به نام خدا یونیت 4 از کتاب امریکن انگلش فایل سطح یک رو با بخش A شروع میکنیم با عنوان Is she his wife or his sister آیا اون خانوم همسرشه یا خواهرشه همسر اون آغاز یا خواهر اون آغاز در زمینه گرامر هوز که سوالی هست از WH هست مالکیت رو میپرسه و possessive S رو که با پسرف S هست که مقداری هم باش آشنا هستید کار میکنیم در وکب فامیلی واجه های مربوط به اعضای خانواده و یادگیری نحوه در صحبت در مورد اعضای خانواده رو یاد میگیریم نسبت ها رو میخوایم بگیم پرونانسیشن هم صدای آی کوتاه که قبلا کار کردیم میشنسیم و the letter O و حرف O رو میخوایم کار بکنیم در قسمت حبابی هم Who's that Who's that مخفف شده یه Who is that هست که گفتیم Who از WH هایی هستش که صدای H رو میده مثل Who's صدای H داره در ابتدا Who's that اون کیه He's my nephew, my sister's son. اون پسر خواهر من یا برادر منه که در ادامه میگه my sister's son, پسر خواهرم. One grammar. Who's possessive s? A. How interested are people in your country in the private lives of celebrities? مردم در کشور شما چقدر به زندگی خصوصی سلبریتی ها علاقه مند هستن سلبریتی ها افراد مشهور هستن میتونن بازیکان های فوتبال باشن میتونن نوازنده ها باشن سیاست مدار باشه مجری های خاص تلویزیون باشه یا افراد خاصی که از لحاظ مالی و یا غیره برجسته تر از افراد دیگه هستن خب سلبریتی وای داره در انتها و جمع وقتی بسته میشه سلبریتیز خونده میشه و نوشته میشه خب چقدر مردم شما علاقه من به زندگی خصوصی پرایویت لایفز آف سلبریتیز هستن What kind of celebrities چه نوع از افراد مشهوری که لیستش در پایین اومده Number the people One to three Three for very interested Two for interested And one not very interested خب در قسمت پایین سلبریتی ها رو دسته بندی کرده اکترز هنرپیشه ها میوزیشنز موسیقی دانان سپورتس پلیئرز بازیکان های ورزشی آدرز حالا هر کسی میتونه باشه اگر شما خودتون نظر خاصی دارید سی وات یعنی بنویسید چه گروهی رویالتی و اشراف هستن تی وی ستارز و یا هوست ستاره های تلویزیون یعنی فیلم و سینما و هوست که موجی های برنامه تلویزیونی خاص هستن پالیتیشنز هم که سیاست مدار هستن اگر فر ایزمپل people are interested in uh, private lives of actors and they are very interested you put number 3 here شماره 3 رو اینجا میزهید if they are interested something between very interested and not very interested you put number 2 here or if they are not very interested you can put the number one here it's just a practice یک فقط یک کار هستش نگرانش هم نباشید چیز خاصی نیست فقط کافیه که شما سلبریتی رو در اینجا یاد بگیرید very interested interested and not very interested یاد بگیرید و اینکه دست بندی سلبریتی ها رو هم بدونید که چه گروه های میتونن باشن part b look at the celebrities in the photos در تصاویری که در صفحه 28 و 29 هست یه سری سلبریتی رو آورده افراد مشهور رو آورده البته تفاوت هایی بین تصاویر کتاب و تصویری که در اینجا ما داریم هست و بحث سانسور صورت گرفته یه سری اسم ها تو کتاب با تصاویر نمیخونه من مجبورم اون چیزی که روی کتاب خودم هست که فکر میکنم کتاب بقیه هم باشه روی اون کار میکنیم یعنی روی اون موضوع سانسور شده به هر حال در بحث لیسنینگ ما باز به مشکل برمیخوریم چون لیسنینگ رو نمیتونن تغییر بدن چون صوت اصلی هست لیسنینگ ممکنه چیزهای دیگه داشته باشه که اونجا حتما بهتون خواهم گفت خب به این تصاویر نگاه بکنید تصاویر صفحه 28 و 29 چارتایی که در سمت س... چپ صفحه 29 هست و یه تصویر که در این صفحه هست البته در کتاب جاستین بیبر هست و شاید در کتاب شما جانی کش رو آورده باشه 
in pairs answer the questions for each celebrity. به صورت جفتی با دوستتون سوالات رو که مربوط به هر کدوم از این سلبریتی ها هست افراد مشهور هست پاسخ بدید نمبر وان What does he or she do? What does he do? What does she do? وقتی میخوایم بگیم he or she نمیدونیم What does he یه سلش میذاریم بعد میگیم she و میگیم What does he or she do? یعنی خودتون پیدا کنید منظورمون چی هست مثلا برای جاستین بیور هی هست یا شی میدونید دیگه یا لیونل مسی رو میدونید که منظور هی هست خب what does he do پس با هی باید پاسخ بدید اگر شی هست با شی پاسخ میدید and where is he where is he or she from اون اهل کجا هست where is he or she from number two do you know anything about his or her family or private life آیا چیزی در مورد خانواده یا زندگی شخصی اون آدم میدونی؟ Number three Are you interested in these people? Why or why not? آیا شما به این آدم ها علاقه دارید؟ به این افرادی که در تصاویر هستن علاقه دارید؟ چرا؟ و یا چرا نه؟ Are you interested? آیا علاقه مند هستید؟ Yes, I am interested No, I am not interested I am interested in... I am not interested in یادتون باشه برای interested بعدش حرف اضافه in رو بیارید preposition میگیم در انگلیسی I'm interested in Jack Nicholson or I'm interested in George Clooney interested in با فعل to be I am interested in she is interested in خب به سوالات پاسخ میدیم همونطور که عرض کردم مجبوریم که به تصاویر کتابی که بیشتر چاپ شده تصویر اول رو جانی کش داره میگه نمبر وان از جانی کش سینگر اکتر and author and he's from the US جانی کش خاننده هست هنر پیشه و نویسنده و from the US از ایالات متحده اگر خواستید به جاسین بیور پاسخ بدید میتونید در مورد جاسین بیور هم اطلاعاتی کسب بکنید و پاسخ بدید بگید he's a singer and اهل کجا هست و غیره رو پاسخ بدید نمبر تو در تصویر کتاب انریک اگلیسیس رو گذاشته انریک اگلیسیس is a singer and actor and he is from Spain تصویر اول قسمت بالاست و تصویر بعدی لیونل مسی is a soccer player soccer player در امریکان گفتیم فوتبال هست و he's from آرژانتینا اهل آرژانتین هست he's from آرژانتینا Jack Nicholson is the next picture next photo uh, Jack Nicholson is an actor and he is from the US اهل ایالات متحده است و هنر پیش است و تصویر آخر هم که جورج کلونی هست is an actor he is from the US خب اگر در مورد زندگی خصوصی این افراد چیزی میدونستید میتونید بگید و اگر علاقه مندید اینها به خودتون برمیگرده میتونید بگید یا for example I am interested in George Clooney or I am interested in Enrique Iglesias because I love his songs ترانه هاشو دوست دارم or I'm not interested in for example uh, Jack Nicholson I don't like his movies or for example they are scary ترسناکن فیلم هاشونو دوست ندارم و از این قبل شنال به خودتون برمیگرده نظر شما هست See with a partner guess who the other person in each photo is با یه دوستتون یا کسی که باید زبان کار میکنید حدس بزنید که who the other person in each photo is شخص دیگه ای که در هر تصویر هست کیه D 2.30 listen and check what does apostrophe S mean in sentences 1 to 5 در قسمت روبرو با عنوان Who are they with Who are they with اونها با کی هستند یعنی همراهشون کی هست و You know the celebrity But who is the other person شما این سلبریتی ها رو میشنسی اما اون نفر دیگه کی هست در این صفحه در کتاب من جانی کش رو آورده و نفر بعدی انریکه رو آورده و بعد لیونل مسی، جک نیکلسون و جورج کلونی ما به کتاب میپردازیم و میتونید شما به تصاویر رو اگر در کتاب اگر میدونید میتونید جوابای دیگه بدید اما مسئله مهم اینجا این هست 
مهم شناختن این افراد نیست مهم این هست که شما بتونید پوزیسیف اس رو پوزیسیف اس رو که مالکیت رو نشون میده رو بشناسید اینجا به عنوان مثال در متن اول حالا کاری به بحث سانسورش نداریم شیز جاستین بیبرز اینجا پاسترفی اس یعنی شی از مخفف شده شی از جاستین بیبرز بیبرز اینجا بیبر اسمش تموم میشه یا پاسرفی اسم میذاره یعنی یه چیزی به جاستین بیبر تعلق داره این خانوم حالا یا سسترش هست یا مادرش هست و یا هیز کارل برونیز هیز هیز اینجا مخفف هی از هست هی از کارل برونیز اینجا اپاسرفی اس هست یعنی یه چیزی یه آقای مربوط به کارل برونی میشه مالکیت کارلا برونی هست حالا یا اکس فرندش هست و یا اکس هازبندش هست اگر در مورد اکس صحبت نکردیم بگیم اگر اکس پیشوند اکس رو با یه خط ربطی با یه اسم بعدی بیاریم مثل اکس فرند اکس هازبند اکس پریزیدنت به این صورت اگر بگیم یعنی که این نفر این فرد قبلا دوست کارلا بوده یا قبلا هازبندش بوده شوهرش بوده ex friend ex boyfriend دوست پسر قبلیش بوده ex girlfriend دوست دختر قبلیش بوده به این صورت پس اینجا اپاستروفی اس معنای مالکیت رو میرسونه نمبر 3 she is lionel messi's lionel messi's she is she is بوده lionel messi's مالکیت رو داره نشون میده مالکیت یعنی اون خانم باید همسر یا خواهر لیونل مسی باشه مالکیت به لیونل مسی داره برمیگرده لیونل مسیز وایف اور سیستر که پاسخ صحیح سیستر هست شی از لیونل مسیز سیستر نمبر فور شی از جک نیکلسنز شی از جک نیکلسنز اون خانمی که همراه جک نیکلسن هست شی از هست جک نیکلسنز مالکیت جک نیکلسنز daughter دختر جک نیکلسون هست و نمبر 5 هیز جورج کلونیز هیز هی از بوده مخفف شده جورج کلونیز اینجا اپاستروفی اس هست و مالکیت رو نشون میده پوزسیو اس هست اس مالکیت میگیم در قواعد زبان هیز جورج کلونیز فادر پدر جورج کلونی هست پدر متعلق به جورج کلونی میشه جورج کلونیز فادر George Clooney's car, ماشین George Clooney. George Clooney's house, George Clooney's brother, sister. پس اپاستروفی اس نشون میده چیزی که بعد داره میاد متعلق به این اسم هست. خب میتونید به فایل صوتی 2.30 گوش بکنید، چک بکنید اگر تصاویر و نوشته ها هماهنگ نبود، اشکالی نداره. میتونید از شماره 3 به بعد حساب بکنید روش و اینکه به مالکیت ها دقت داشته باشید و پیشوند اکس رو هم اینجا یاد بگیرید. ex friend ex boyfriend ex husband she's my ex friend she was my ex friend being friend part e page 130 grammar bank 4a learn more about whose and possessive s and practice them لطفاً مراجعه بکنید به صفحه 130 grammar bank ویدیو کلیپش رو هم باز بکنید حتما استفاده بکنید میتونید کل درس رو بخونید و یا اینکه فقط قسمت 4A اش رو انجام بدید و بعد برگردید به ادامه درس. توصیه میشه که حتما این قسمت ها رو به ترتیب انجام بدید و نذارید یه درس تموم بشه بعد برید ویدیوهای بعدی. هر کجا که اشاره میکنه شما رو ریفر میکنه، ارجاع میده برید به اون قسمت، برید اون قسمت ویدیوش رو باز بکنید که آماده هم هست براتون. خب قسمت F Look at some things from the photos. به یه سری چیزهایی که از تصاویر هست نگاه بکنید Whose are they? Whose یعنی مالکی Whose are they? مالکی هستن اونها اونا مالکی هستن به کی تعلق دارن مثلا تصویر اول نمبر وان رست بند رست بند مچ بند هست رست مچه و رست بند باندی هست که شما دور مچت میبندی رست بند Whose is The wristband Whose is the wristband? Much band Malekie It's George Clooney's Male George Clooney 
بقیه رو هم تمرین میکنیم با هم دیگه بو تای بو تای رو در تصویر صفحه روبرو که نگاه میکنید ببینید ما جک نیکلسن هست بو تای که پاپیون بهش میگیم بو تای میپرسیم Whose is the bow tie? Whose is the bow tie? Bow tie مال کی هست؟ پاپیونه مال کی هست؟ و پاسخ میدید It's Jack Nicholson's Jack Nicholson's این Nicholson's که میگیم اپاسترفی هست داره در انتهای وقت فکر نکنید جمع هست یعنی مالکیت مال Jack Nicholson تصویر بعدی تیشرت تی شرت رو نشون میده بعد بگیم این تی شرت مال کیه Whose is the t-shirt Whose is the t-shirt تی شرت مال کی هست خب پاسخ مال لیونل مسی هست بخوام بگیم مال لیونل مسی It's لیونل مسیز بعد از مسی یه اس میذاریم یا پاسرفی اس میذاریم میگیم It's لیونل مسیز سوال Whose is the t-shirt یا whose is this t-shirt این t-shirt مالکیه به جای ده میتونید this هم بگید و number four sunglasses sunglasses رو میدونید که اینک آفتابی هست اما در تصویر کتاب بنده cap رو گذاشته که کلاه انریک اگلیسیس هست خب ما با هر دوتا جواب میدیم چون یه مورد گرامری توش هست اول sunglasses رو جواب میدیم sunglasses حالت جمع داره وقتی میخوایم بگیم اینا مال کیه باید بگیم whose are whose are the sunglasses اینک آفتابیا اگر تحت لفظی بگیم whose are the sunglasses اینک آفتابیا مال کیه و و میگیم they are Carla Bruni's they are Carla Bruni's یا پاسرفی هست در انتهاش میذاریم اما اگر به تصویر کتاب خود رو مراجعه بکنید نمبر فور کپ رو بگیم کپ یه دونه هست تک و میتونیم با فعل از بگیم Whose is the cap Whose is the cap کپ مالکیه کلاه مالکیه و پاسخ میدیم It's Enrique Iglesias میگیم It's Enrique Iglesias Iglesias رو به این صورت Iglesias رو مینویسیم یه اپاسترفی و یه اس میزنیم و سیز میخونیم در انتها تصویر بعدی که تای رو نشون میده کراوات هست که مربوط به جاسین بیبر هست این رو هم هست کردن و تصویر کتاب کوت رو نشون میده فرق نداره هر کدوم از اینا رو بخوام بگیم میگیم whose is the tie whose is the tie or whose is this tie این تای مالکی هست این کراوات مالکی هست و میتونیم بگیم it's Justin Bieber's در انتها پاسرفی است اگر کوت رو هم بخوام بگیم کوت هم که مال جانی کش میگیم Whose is the coat Whose is this coat و یا Whose is the coat کوت مالکیه و یا این کوت مالکی هست که میگیم It's Johnny Cash's It's Johnny Cash's بعد از کش یه پاسروفی اسم میذاریم و میگیم این مال جانی کش هست و قسمت 2 Vocabulary Family واجگان مربوط به خانواده میدید پیج 155 Vocabulary Bank The Family رو ویدیو کلیپ پیش آماده هست مراجعه کنید به اونجا دقت بکنید کلمات جدید اونجا وجود داره حتما باید یاد بگیرید و بعد بیاید اینجا که بتونید بقیه تمرین ها رو انجام بدید Part B and pairs answer the questions خب بیاید به این سوالات پاسخ بدید Whose اینجا Whose با Whose که در بالا یاد گرفتیم به وقت اشتباه نشه Whose مالکیت W-H-O-S-E هست W H O S E whose مالکیت اما هویی که W H O هست چه کسی رو میپرسه مالکیت رو نمیپرسه و این S W S و این آپاستروفی S هم که پشتش گرفته و ما اینو whose میخونیم یعنی چه کسی هست who is کی هست whose your mother for example whose your father whose your brother به این صورت خب Number one, who's your mother's mother? خب وقتی که وکالری رو میخوندیم دیدیم که mother's mother مادر مادر پاسترفی هست رو هم نگاه کنید چه چیزی؟ مادر مادر Who's your mother's mother? مادر مادر شما کیه؟ My grandmother مادر بزرگ من 
Who's your father's یه چیزی میخواد پشت سر father's بیاد که مالکیتشه Brother برادر پدر شما کیه Who's your father's brother برادر پدر شما عموی شما میشه که ما در انگلیسی میگیم My uncle My uncle Number three Who's your brother's or sister's daughter Who's your brother's daughter or sister's daughter گفتیم در انگلیسی وقتی میخوایم بگیم که برادر زاده من یا خواهر زاده من این قانون رو باید رعایت بکنیم برادر زاده و خواهر زاده فرقی نداره اما جنسیت اون بچه تفاوت داره وقتی برادر زاده شما یا خواهر زاده شما پسر باشه میگید نفیو و اگر برادر زاده یا خواهر زاده شما دختر باشه میگید نیس که در لغات دیدید اگر خواستید دقیقا مشخص کنید که چه کسی هست یعنی بچه برادر شماست یا بچه خواهر شماست در ادامه میگید My sister's daughter My brother's daughter For example میخواید بگید که Your brother's daughter میشه چی؟ نیس بچه برادر شما یا بچه خواهر شما میشه نیس حالا میخواید بگید دقیقا بچه کدومی که از اینا هست میگید She's my niece She's my niece اون بچه خواهر یا برادر منه و در ادامه میگید uh, My sister's daughter و یا My brother's daughter به این صورت بچه خواهر منه یا بچه برادر منه پس نیس دختر نفیو پسر For your aunt's children Your aunt's children بچه های امه شما بچه های امه یا خاله شما Aunts, children Aunt گفتیم امه هم میشه خاله هم میشه بچه هاشون میشن چی؟ Cousins یه بچه امه یا خاله میشه Cousin و جمعش میشه Cousins پس میشه My Cousins و number five Your husband's or wife's brother Your husband's پس یکی داره که شما خانوم باشید یا آقا or your wife's یا همسر خانوم brother برادر شوهر و یا برادر همسر خانوم میشه چی؟ brother in law my brother in law یعنی برادر من نیست اما علاز قانونی چون من یک نسبتی با خانومم پیدا کردم برادر خانومم یا برادر شوهرم به این صورت میشه برادر قانونی برادر این لا من My brother in law خواهر اگر خواهر داشته باشه My sister in law یعنی خواهر من نیست این به خاطر ازدواج من این نسبت رو پیدا کردم پدر شوهر شما مادر شوهر شما و ما پدر یا مادر همسر خانوم شما اونا هم میشن Mother in law Father in law به این صورت خب your nieces your nieces brother نیس گفتیم دختر خواهر یا برادر میشه your nieces brother یعنی دختر خواهر شما یا دختر برادر شما اگر یه برادر داشته باشه میشه چی your nephew پس پاسخ میشه my nephew خب میریم پیج 29 Pronunciation. Pronunciation. A. Ah, the letter O. 2.33. Listen and repeat the words and sound. خب صدای A کوتاه را میخوایم کار کنیم. A ah, به این صورت. مثل up. Mother. Brother. Son. Husband. Uncle. Cousin. معناشون مادر برادر پسر پسر یعنی فرزند و husband شوهر uncle امو یا دایی cousin پسر امو دختر امو و پسر خاله و دختر خاله و غیره میشه خب صدایی که کار کردیم صدای آ هست آی کوتا بلند نیست page 166 sound bank هست look at the different spellings for this sound که صداهای مختلف رو میتونید اونجا چک بکنید We're in part C, how is the letter O pronounced in these words? Put them in the right column. خب در مورد 
آی کوتاه صحبت کردیم صدای آی کوتاه مثل کاپ آپ و قسمت بالا که گفتیم مادر و غیره اینجا کلمات مختلفی رو آورده که در اونها صدا حرف او وجود داره اما این او ها به یه شکل تلفظ نمیشن یک جدولی رو اینجا آورده و زیر چهار کالم ما باید این رو, رو ما توی چهار کالم یا چهار ستون باید این کلمات رو قرار بدیم صدای اول آ مثل اپ و یا کم صدای بعدی او مثل فون یا don't صدای بعدی آ که شیده تر هست مثل clock doctor و صدای بعدی او که مثل boot هست یا do اینها صداهای مختلف او در کلمات مختلف هست بقیه رو هم باید در زیر این جداول از این ستون ها قرار بدیم ستون اول در زیر up و کم اسم لندن قرار میگیره لندن و بعد money و one زیر صدای او don't go home no زیر صدای آ doctor job model hot و shop قرار میگیره و اما زیر صدای او do و who قرار میگیره who 2.34 listen and check practice saying the words میتونید به فایل صوتی 2.34 گوش کنید و بعد از اون تکرار کنید صدا ها رو practice the dialogues with a partner دیالوگ ها رو با یه پارتنر تمرین بکنید A و B صحبت میکنن who's that my mother she's very young No, she's 61. She's a doctor. هدف چی هست؟ هدف این هستش که ما بتونیم صداها رو تمرین بکنیم. صدای او در اینجا او، اینجا آ کوتاه، اینجا آ و اینجا او و صدای آ دوباره. پس بتونیم این رو تمرین کنیم و بخونیم. دیالوگ بعدی ما Who are they؟ اونا کی هستن؟ That's my brother and his son. اون برادر من و پسرشه. Do they live in London? آیا اونا در لندن زندگی میکنن؟ No, they don't. نه زندگی نمیکنن. قسمت بالا رو هم ترجمهش رو بگیم. Who's that? اون کیه؟ اون کیه؟ My mother. مادر منه. She's very young. خیلی جوونه. No. نه. She's 61. 61 سالشه. She's a doctor. اون یه دکتره. Part 4 Listening and Speaking به قسمت Listening و Speaking رسیدیم. 2.35 Listen to Isabel showing a friend photos on her phone به ایزابل گوش کنید که داره به دوستش توی گوشیش اکس های رو نشون میده Who are the people in the photos in relation to Isabel? آدم که در تصاویر دیده میشن و یا گفته میشه چه نسبتی با ایزابل دارن؟ گوش کنید به فایل 2.35 و بعد قسمت B رو هم همزمان انجام میدیم عنوان B رو هم بگیم Listen again Write down more information about the people in the photos For example Their names, ages, jobs, etc دوباره گوش کنید که با همین یک بار هم میتونید انجام بدید اطلاعات بیشتری رو در مورد آدم که در تصاویر هستن بدینستید مثلا For example در رایتینگ درس قبل گفتیم EG رو به این صورت می نویسیم اسامیشون، سنشون و مشاغلشون و غیره هرچی که بیشتر بهتر به فایل صوتی گوش میکنیم 2.35 Who's that? That's my boyfriend, Alex. He's good looking. How old is he? 26. What does he do? He's a police officer. Really? Does he like it? Yes, he loves it. And this is my dad. He looks very young. Well, he's 55 this year. He doesn't look 55. Is that your mother? No, that's Gloria, my stepmother. Is she nice? Yes, she's great. She's a hairstylist. She does my hair for free. How nice. Who's that? That's Natalie. Who's she? My brother's girlfriend. She's pretty. 
Do you think so? Yes. Don't you like her? Not very much. She thinks she's very intelligent, but she isn't really. What does she do? She's a student. She studies Spanish, but she can't speak it very well. خب دو تا عکس توضیح داده میشه. Photo 1. Isabel's boyfriend's name is Alex. دوست پسر ایزابل اسمش الکس هست. He is 26. این ایجش هست. سنش 26 سالشه. And a police officer. و یه افسر پلیسه. Photo number 2. Isabel's father is 55. پدر ایزابل 55 سالشه. Her stepmother's name is Gloria. مادر ناتنیش گلوریا هست یا اسم مادر ناتنیش گلوریا هست step mother یه سر نوشته میشه s t e p m o t h e r step mother step mother یعنی چی step mother یعنی مادر خودش نیست از ازدواج دوم پدرش مادر این خانم میشه step father هم همینطور اگر کسی مادرش ازدواج دومی داشته باشه و پدر جدیدی پیدا بکنه اون میشه step father و بچه ها هم همینطور step brother step sister اینا از بچه های پدر جدید یا مادر جدید میتونن باشن و she is a hairstylist اون یه آرائشگره Isabel's brother's girlfriend studies Spanish at college دوست دختر برادر ایزابل در دانشگاه اسپانیایی میخونه Isabel's brother's girlfriend دو تا مالکیت داریم Isabel's brother's girlfriend اسپانیایی میخونه در دانش کده Isabel doesn't like her Isabel ازش خوشش نمیاد یعنی از این دوست دختره خوشش نمیاد اگر متنش رو کامل خواستید میتونید بید به page 117 و اطلاعات بیشتری رو از اونجا اکسترکت بکنید C. Work with a partner a. Show B some photos of family or friends on your phone or write their names on a piece of paper. کاری که با دوستتون باید بکنید این هستش. نفر اول به نفر دوم چند تا تصویر از خانوادتون یا دوستاتون رو توی موبایلتون نشون بدید یا بیاید اسامیشون رو روی کاغذ بنویسید. B. Ask three questions about each person. در مورد هر یک از این افراد سه تا سوال باید نفر دوم بپرسه. مثل Who is that? نشون بده بگه و شما باید پاسخ بدید She's my sister Yolanda اون خواهر من Yolanda هست حالا شما میتونید بگید She's my sister Mary or whatever و میپرسه How old is she؟ باید جواب بدید For example She's 25 و یا میپرسه uh, What does she do؟ شغلش چیه؟ چی کار میکنه؟ شما میتونید بگید She's a student or she's a dentist for example به همین صورت در مورد همه اکس ها سه تا سوال باید بپرسید این رو حتما تمرین بکنید که بتونید نسبت ها رو بگید و معرفی کردن رو به صورت مجازی یاد بگیرید خب این قسمت پیج 29 4A به پایان میرسه خسته نباشید به نام خدا یونت 4 پارت B What a life What a life چه زندگی در یونت 4 قسمت B در زمینه گرامر با پروپوزیشن های زمان مثل at, in و آن آشنا میشیم و پروپوزیشن های مکان مثل at, in, to کار خواهیم کرد در وکب هم everyday activities هست که حتما باش آشنا هستید در کتاب قبل هم کار کردیم فعالیت های روزمره رو فعل های جدیدی رو یاد میگیریم و برای سوم شخص هست در پرونانسیشن لینکنگ اند سنتنس سترس رو کار میکنیم که استرس در جمله هست و لینک کردن کلمات در جمله در قسمت حبابی هم What do you do in the evening؟ موقع عصر چه کاری انجام میدی؟ What do you do in the evening؟ پاسخ I have dinner and watch TV شام میخورم و تلویزیون تماشا میکنم Number one Vocabulary Everyday activities فعالیت های روزانه 2.36 listen to the sounds and, and number the phrases 1 to 6 خب یه فایل صوتی هست با هم گوش میکنیم و بعد از اینکه گوش کردید ببینید که هر صدایی که در فایل میشنوید مربوط به 
چه کاری هست و شماره گذاری کنید شماره یک رو خودش آورده get up هست که یه alarm clock هست که زنگ میزنه ساعت زنگی زنگ میزنه و بیدار شدن نشون میده بقیه هم به همین صورت باید گوش کنید و شماره گذاری کنید به تر کنارشون شماره ها رو بزنید به فایل صوتی گوش میکنید 2.36 Two. Five. Six. Bye. Number one, get up. Be the balance should an has. Number two, take a shower. Douche get if done صدای دوش گرفتن هست نمبر 3 get dressed لباس پوشیدن نمبر 4 have a coffee have a coffee به هم زدن فنجون صداش میاد و نوشیدن صدای قهوه هست then number 5 have breakfast صبحونه خوردن هست then go to work or school رفتن به سرکار یا مدرسه What order do you do these things in the morning? شما به چه ترتیب این کارها رو موقع صبح انجام میدید؟ Tell your partner. به دوستتون بگید. خب، به این صورت هم شروع میکنید. میخواید بگید I get up, I take a shower, I have breakfast. اینطوری شروع میکنید. اول بالا میشم، بعد دوش میگیرم، بعد میرم صبحونه میخورم. اینو ما در انگلیسی به این صورت میگیم. First. I get up اول بالا میشم then I for example take a shower یه دوش میگیرم and then I get dressed به این صورت ادامه میدیم خب قسمت C page 156 vocabulary bank everyday activities حتما برید ویدیو کلپش رو ملاحظه بفرمایید توصیه میکنم کامل اون قسمت رو کار بکنید و باید بیایید قسمت های بعدی رو ادامه بدیم Part 2 Pronunciation Linking and Sentence Stress Connected Speech Remember, when people speak, they usually link words together. Sometimes, three linked words sound like one word. For example, I get up at seven. به خاطر داشته باشید وقتی که مردم به زبان انگلیسی صحبت میکنن نیتیو سپیکر ها معمولا کلمات رو به همدیگه لینک میکنن ربط میدن وصل میکنن کلمات رو بعضی وقتا سه تا کلمه ای که به همدیگه لینک میشه به عنوان یک کلمه شنیده میشه مثل مثال اینجا I get up at seven سه تا کلمه get up at به هم میچسبن ت به آ میچسبه و پ به ا میچسبه و میشه I get up at I get up at 7 لینکینگ ها رو با هم کار کردیم مسلما به آش آشنا هستید بریم تمرین 2.38 رو حل بکنیم Listen and write 5 sentences دقت داشته باشید بعضی جاها کلما به هم لینک میشم فایل صوتی رو گوش میکنیم 2.38 1 He wakes up at 8 o'clock 2 She works in an office 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. Number 1. He wakes up at 8 o'clock. He wakes up at 8 o'clock. Number 2. 
She works in an office. She works in an office. Number three, she has a coffee at 11 o'clock. She has a coffee at 11 o'clock. Number four, he has a lot of homework. He has a lot of homework. Number five, she has an interesting day. She has an interesting day. خب دیدید که بعضی قسمت ها به هم میچسبه بریم قسمت 2.39 Listen and repeat the sentences Copy the rhythm یه دور مطر رو با هم نگاه میکنیم ترجمهش رو هم میگیم و بعد میتونید به فایل صوتیش گوش کنید ببینید جمله I get up at 7 I get up at 7 رو که در بالا کار کردیم حرف بی صده ت و حرف با صده یا آ که صدای که حرف یو هست ولی صدای آ رو داره و پ بی صدا به ا میچسبه و با هم میشه I get up at 7 I get up at 7 من ساعت 7 بلند میشم I take a shower صدای ک به ا میچسبه میشه I take a I take a shower یه دوش میگیرم I go to work یا هیچ کلمه ای به هم دیگه ربط پیدا نمی کن. I go to work و I have a sandwich for lunch I have a have a have به A می چسبه و به A می چسبه برای نهار یه ساندویچ می خواهم I get home at 6 home at ببینید I get home at 6 ساعت 6 به خونه می رسم I have pizza for dinner برای شام پیتزا می خواهم I go to bed at 10. I go to bed at 10. د به ا میشه اسم میشه bed at. من ساعت 10 به رخت خواب میرم. What a life. What a life بوده که خونده میشه what a what a life. چه زندگی. خب این فایل صوتی 2.39 هم گوش کنید و تکرار هم بفرمایید. Part 3 reading and listening. Read the article. How do you think Nico feels at the end of a typical day? Why? Choose from the adjectives in the list. خب متنی که در پایین اومده رو بخونید در مورد نیکو هست که یه پدری هست که یه رستوران داره و کارهای روزمره‌اش رو انجام میده. How do you think Nico feels? فکر می‌کنید که نیکو در پایان یک روز معمول چه احساسی داره؟ چرا؟ صفت های زیر رو هم میتونید استفاده کنید حتما باید مت رو بخونید و بعد بتونید در مورد نیکو با استفاده از این صفت ها صحبت کنید صفت ها رو میگیم بورد رو کار کردیم گفتیم کسل شدن هپی شاد استرست یعنی استرس داره استراب داره ساد ناراحت تایرد خسته وارد نگران ریلکسد آرام Part B, read the article again, guess the meaning of the highlighted words and phrases, then underline words and phrases connected with restaurants. For example, chef. خب قسمت A و B رو باید با هم انجام بدید. یعنی برید مت رو بخونید و همزمان که دارید مت رو میخونید معانی که کلماتی که هایلایت شدن رو حدس بزنید یا عبارت هایی که هایلت شدن رو حدس بزنید و کلماتی که مربوط به موضوع یا تاپیک رستوران هستن هم زیرشون رو خط بکشید اندرلاینش بکنید مثل چی؟ مثل خود کلمه رستوران و یا کلمه شف به معنای آشپس پس اولین کاری که میکنیم میریم مطر رو بخونیم Father and daughter این علامت and هست Father and daughter Whose day is more stressful? پدر و دختر روز کدومشون پر استراب تر هست پر استرس تر هست Whose day Whose رو در همین درس خوندیم در بخش قبلی Whose مالکیت رو میرسونه Whose book Whose car ماشین کی کتاب کی Whose day روز کی Is more بیشتر Is more stressful Stressful یعنی پر از استرس داره استرس داره استراب Nico is a chef and has his own restaurant The Blue Jar Nico یک 
شف هست یک آشپز هست سراشپز و رستوران خودشو داره has his own restaurant the blue jar رستورانش اسمش the blue jar هست He lives in Chile with his wife and her three children, aged 16, 12, and 9. Un dar Chile, yani kishvar His wife, hamsarish, her three children, seta bachash, aged ba insen ha. 6:30 a.m. At 6:30 a.m. ساعت شش نیم صبح. I get up and make breakfast for the children. در این ساعت من برمیخیزم یعنی از راحت خواب بلند میشم و برای بچه ها صبحانه درست میکنم. Then I have breakfast, a coffee and cereal, and I read the sports section of the paper. و بعدش صبحونه میخورم یک قهوه و یه سیریال هست که همون غذای قلات هست که با شیر ترکیب میکنیم میخوریم و قسمت ورزشی The Paper یعنی روزنامه رو The Newspaper و قسمت ورزشی روزنامه رو میخورم At 7.15 or quarter after 7 I go to the market to buy fruit and vegetables for the restaurant میرم به بازار تا سبزیجات و میوه رو برای رستوران بخرم At 8.45 or a quarter to 9 When I get to the restaurant I check the reservations and my emails and plan the special menu of the day وقتی به رستوران میرسم در این ساعت رزرف ها رو چک میکنم ایمیل ها رو هم چک میکنم و منوی مخصوص روز رو برنامه ریزی میکنم Plan the special menu Special menu منوی مخصوص روز هست I have my second cup of coffee فنجون دوم قهوه هم رو هم میخورم 10.30 a.m. ده و صبح I start cooking شروع میکنم به پخت و پس The radio is on and we are busy with breakfast orders but we also have to prepare the food for lunch. رادیو روشنه و ما مشغول هستیم با سفارشات صبحانه with breakfast orders با سفارشات صبحانه. اما همچنین باید غذا رو برای نهار هم آماده کنیم. Also have to prepare. Have to یعنی باید We have to ما باید prepare آماده بکنیم the food for lunch نهار رو آماده کنیم یا غذا رو برای نهار آماده کنیم 12 p.m. at 12 p.m. در ساعت 12 I check the tables and have my third coffee میزها رو چک میکنم و سومین فنجون قهوه ام رو هم میخورم میره میزها رو چک میکنه که همه چی مرتب باشه At 1.30 p.m. در ساعت یک و نیم بعد از ظهر Suddenly Everyone arrives at the same time And the restaurant is full On a good day Suddenly ناگهان Suddenly ناگهان Everyone arrives همه میرسن At the same time در یک زمان ناگهان همه در یک زمان میرسن Everyone arrives به خاطر داشته باشید Everyone Everybody فعل سوم شخص مفرد میگیره یعنی اس میگیره Everyone arrives Everyone comes Everyone goes At the same time در یک زمان همزمان با هم میرسن And the restaurant is full رستوران و رستوران هم پره Full Full نگید Full به معنی احمق هست که دابل او داره The restaurant is full On a good day که در پرنتز آورده یعنی در یه روز خوب I start to shout instructions at the chefs and waiters. من شروع می کنم به فریاد کشیدن با یا با صدای بلند گفتن به روش های کاری رو به شف ها و ویتر ها می گم. یعنی به آشپس ها و پیش خدمت ها instruction ها رو بهشون می گم. I start to shout instructions رو حذف کنید. I start to shout at. شروع می کنم به فریاد کشیدن یا با صدای بلند گفتن. Shout at یعنی به کسی فریاد بکشی بر سر کسی فریاد بکشی و بلند باش صحبت بکنی 
هر سر چه کسی فریاد میکشه I shout at the chefs and waiters هر سر آشپس ها و پیش خدمت ها فریاد میکشه و چی میگه Shout instructions at Instruction یعنی دستور عمله روش های کاری رو برش رو سرشون داد میکشم و میگم چی کار کنم We make lunch for 85 people in about an hour and a half ما برای 85 نفر در تقریبا یک ساعت و نیم غذا درست میکنیم We make lunch We make lunch for 85 people برای 85 نفر in about در تقریبا وقتی جایی رو مطمئن نیستیم زمان رو میخوایم بگیم میگیم about in about یعنی ظرف تقریبا an hour an hour اینجا h داریم صدای ا میده hour از همون حرفای تعریف او ان هستن که گفتیم جایی که صدای ا داریم باید ان بیاریم ه تلفظ نمیشه نیست ا هست hour an hour میگیم یه ساعت یه ساعت و نیم نیم گفتیم در صفحه قبل گفتیم half میشه an hour and a half یک ساعت و نیم 2.45 ساعت 2.45 دقیقه PM بعد از ظهر I come into the restaurant and talk to the customers and ask if they are happy with the food من میام داخل رستوران و با مشتری ها صحبت میکنم و میپرسم که آیا از غذاشون راضی هستن and talk to the customers و با مشتریان صحبت میکنم customers talk to someone I talk to my friend I talk to my teacher and ask و میپرسم if they are happy with the food که آیا اونها از غذا راضی هستن یا نه I'm really hungry now حالا دیگه واقعا گرسنمه I'm really hungry really گفتیم از adverb های modifier هستن که صفت رو بیشتر میکنه مقدارش رو I'm hungry now الان گرستمه I'm really hungry now خیلی گرستمه واقعا گرستمه 3.30pm ساعت سه و نیم or half past three Finally I have lunch در نهایت Finally سرانجام I have lunch نهار میخورم I don't enjoy it very much because I don't have time to relax. از این لذت نمیبرم یعنی از نهار لذت نمیبرم I don't enjoy it it به لانچ برمیگرده. Very much خیلی از نهار لذت نمیبرم because گفتیم دلیل رو با because میگیم. اگر از ما با why پرسیدن چرا because به خاطر اینکه I don't have time to relax وقت استراحت ندارم. خب کلماتی که هایلایت شده رو که گفتیم بزی مشغول also همچنین everyone همه I don't enjoy it من لذت نمیبرم کلماتی که مربوط به رستوران هست waiter شف و غیره رو خودتون میتونید underline بفرمایید میریم صفحه بعد ادامه صحبت های نیکا رو ببینیم 4 p.m. after lunch I go back to the kitchen and plan the food for the evening menu after lunch بعد از نهار after بعد after lunch بعد از نهار برمیگردم به آشپزخونه i go back to the kitchen برمیگردم به آشپزخونه and plan the food for the evening menu و برای منوی شب برنامه غذایی میچینم plan یعنی برنامه ریزی کردن the food غذا برای evening menu منوی غذای شب 5:30 p.m. I go home to be with the family for a couple of hours. ساعت 5:30 میرم خونه تا برای یه چند ساعتی با خانواده باشم. For a couple of hours. Couple یعنی جفت. حالا couple of hours یعنی یه چند ساعتی. For a couple of hours برای یه چند ساعتی to be with the family که با خانواده باشم. The children do their homework and I make their dinner. بچه ها تکلیفاشون رو انجام میدن و من براشون شام درست میکنم. And I make their dinner. من شامشون رو درست میکنم. 7.30 p.m. I go back to the restaurant, which is full again, and I check that everything is okay. 
ساعت هفتانیم بر میگردم به رستوران I go back برگشتن دوبار تکرار شده I go back to the restaurant بر میگردم به رستوران which is full again اینجا which یعنی که که دوباره پره and I check that everything is okay و چک میکنم که همه چی مرتب باشه 10 p.m. I go home and take a shower. میرم خونه و یه دوش میگیرم. Then I collapse on the sofa with a sandwich. Collapse یعنی فرو ریختن. وقتی سخف میریزه پایین در یک زلزلن میگیم collapse. خب اینجا collapse یعنی قش میکنم. دیگه میافتم. میافتم روی چی؟ On the روی سوفا که مبل هست. With a sandwich. با یه ساندویچ میافتم روی مبل. 11 p.m. I go to bed ready to start again the next day. ساعت 11 میرم به رخت خواب یا میرم بخوابم که آماده بشم برای شروع دوباره روز بعد. خب این قسمت هم after داریم که بعد هست for a couple of hours برای چند ساعتی I go back برمیگردم everything همه چیز و ready که آماده هست. آنچه که زندگی روزانه نیکوبود رو با هم خوندیم و هایلایتی ها رو هم که گفتیم کلمات رو هم که گفتیم که خودتون آندرلاین می کنید مثل کچن یا فود و غیره رو که مربوط به آشپزخونه هست و اما قسمت A رو حالا با هم حل می کنیم که How do you think Nico feels at the end of a typical day? Why choose from the adjectives in the list? حالا ببینید که در پایان روز نیکو چه احساسی داره آیا احساس خوب داره شاده یا خسته است و غیره از صفات ها استفاده میکنیم مثل bored, happy, stressed, sad, tired, worried, relaxed خب آنچه که میتونیم در مورد نیکو بگیم رو در متن میاریم در روی صفحه اما براتون هم میخونم که بتونیم استفاده بکنیم نیکو feels tired but happy نیکو احساس خستگی میکنه اما شاد هست. Maybe he also feels stressed. ممکنه هم که احساس استراب و استرس هم داشته باشه. He works all day and makes food for his family. همه ی روز رو کار میکنه و برای خانوادش غذا درست میکنه. He gets up early and is always working. زود بلند میشه و همیشه داره کار میکنه. He has very little free time but he likes his job. زمان آزاد خیلی کمی داره، وقت آزاد خیلی کمی داره، اما از شغلش خوشش میاد. خب، آنچه که میتونیم در مورد نیکو بگیم همین هست. و اما پارت C Communication Nico's Day A, page 101, B, page 107. A, ask B questions. B, find the answers in the text. Then, change roles. What time does Nico get up? He gets up at. خب, در بحث communication ما باید یه مکالمه های رو با هم دیگه انجام بدیم که شما با دوستتون باید انجام بدید. یکیتون صفحه 101 رو میگیره. یکیتون هم صفحه 107 رو میگیره. سوالات اونجا آماده هست. پاسخهاش هم داخل پرانتز گذاشته شده شما کافیه که سوالات رو بپرسید و دوستتون باید به متن نگاه کنه و پاسخ رو از توی متن در بیاره و بعد دوستتون میاد میپرسه و شما باید پاسخ رو از توی متن در بیارید کار خیلی خوبی هست حتما این کار رو انجام بدید میریم قسمت دی پیج 31 پارت دی 2.40 listen to Emilia Nico's 16 year old stepdaughter talking about her day fill in the blanks with a word a number or a time به امیلیا گوش بکنید امیلیا دختر ناتنی 16 ساله نیکو هست 16 year old 16 ساله step daughter دختر ناتنیشه talking about her day که در مورد روز خودش صحبت میکنه fill in the blanks جای خالی رو با یک کلمه یک عدد یا یک زمان پر بکنید به فایل صوتی 2.40 گوش بکنید اگر مشکلی هم داشتید پیج 117 متنش رو اونجا گذاشته خب به فایل صوتی گوش بکنید و قسمت های خالی رو پر کنید مورنینگ 
6.30 She gets up اون بلند میشه از رخت خوابش 8 She starts school مدرسه رو ساعت 8 شروع میکنه She has 5 or 6 classes 5 تا یا 6 تا کلاس داره Afternoon 1 She has lunch نهار میخوره She only has 50 minutes for lunch 50 5 0 فقط 50 دقیقه برای نهار وقت داره She has 3 or 5 classes اون سه تا یا پنج تا کلاس داره 5.30 At 5.30 در ساعت پنج و نیم She finishes school مدرسهش تموم میشه یا مدرسه رو تموم میکنه On Mondays and Wednesdays She has extra classes to prepare for the college entrance exam روزهای دوشنبه و چهارشنبه کلاس های فوق العاده داره برای اینکه آماده بشه برای امتحان ورودی دانشکده to prepare آماده بشه for برای the college entrance exam و یا ما داریم the university entrance exam که همون کنکور هست امتحان ورودی دانشگاه یا اینجا دانشکده on Tuesdays and Thursdays she has basketball practice در روزهای سه شنبه و پنج شنبه تمرین بسکتبال داره evening عصر she does homework and studies until dinner تکالیف خونه را انجام میده و تا ساعت ها موقع شام هم مطالعه میکنه after dinner بعد از شام she studies until 11 تا ساعت 11 بعد از شام مطالعه میکنه 11:30 she goes to bed ساعت 11 و نیم میره به رخت خواب part e look back at the text and the information in d برگردید به متنی که در بالا خوندیم در مورد امیلیا یه نگاهی بندازید whose day do you think is more stressful nico's or emilia's why فکر میکنید روز کدوم یک از اینها نیکو و یا امیلیا پر استرس تر هست نیکو یا امیلیا نیکوز یعنی نیکوز دی امیلیاز امیلیاز دی هست روز نیکو و یا روز امیلیا وای و چرا اینطور فکر میکنید این نظر خودتون هست میتونید مثل همین صحبتی که در مورد نیکو گفتیم در مورد امیلیا هم بنویسید یا بگید و کنار هم دیگه بذارید اینها رو خب میریم قسمت 4 گرامر Part 4 Grammar Prepositions of Time At, In, On and Place At, In, To حروف اضافه مربوط به زمان At, In, On و مکان At, In, To رو میخوایم کار بکنیم A. Look at some sentences from Emilia's day Complete them with In, On, At or To جمله های زیر از متن امیلیا گرفته شده متن یک روز امیلیا هست این جمله ها رو میخوایم پر بکنیم نمبر 1 I get up 6.30 I get up at 6.30 گفتیم زمان و دقیق رو با at میگیم I get up at حرف اضافه زمان at 6.30 دقیقا زمان رو باید با at بگیم حرف اضافه at و نمبر 2 In the morning we usually have 5 classes sometimes 6 صبح معمولا پنج کلاس یا بعضی وقتها شیش تا کلاس داریم In the morning برای وقتهای بخش های زمانی روز ما باید حرف اضافه این رو بیاریم In the morning, in the afternoon, in the evening Number three, we have lunch at school in the cafeteria ما نهار رو در مدرسه داخل کافتریا میخوریم We have lunch at school, at home به این صورت و اگر در مکان خاصی باشه داخل یه مجموعه ای باشه یه فضای بسته اون رو میگیم in in the cafeteria در کافتریا number four on Mondays and Wednesdays I go to extra classes روزهای هفته با حرف اضافه on میاد on Saturday on Monday on Wednesdays اگر جمع هم باشه روزهای چهارشنبه روزهای دوشنبه من به کلاس فوق العاده میرم I go to extra classes to حرف اضافه مکانی هست به کلاس های فوق العاده میرم 
خب پارت B 2.41 listen and check گوش کنید و تکرار بکنید بیریم قسمت C page 130 grammar bank 4 B learn more about prepositions and practice them فایل آموزشی ویدیویی گرامر بنک آماده هست میتونید به قسمت 4 بیش مراجعه بکنید و بیشتر در مورد حروف اضافه اطلاعاتی کسب بکنید و اونها رو تمرین هم میتونید بکنید Part D 2.44 Listen and say the time phrases with the right prepositions در قسمت پایین یک عبارت های زمانی میاد مثل the weekend و یا the morning و یا night اینا عبارت های زمانی میشه با حروف اضافه مناسب باید اینها رو به کار ببرید قسمت اول میگه مثلا میگه the weekend و پاز میکنه و یا اینکه سب کنید که فایل صوتی پخش بشه قسمت دومش هم و بعد از اون تکرار کنید اگر میدونید همون قسمت اول تکرار کنید Part 5 Speaking and Writing A. Working pairs interview your partner about a typical weekday with the questions با دوستتون کار بکنید دوستتون رو باهاش یه مصاحبه انجام بدید interview به عنوان فعل interview یعنی مصاحبه کنید your partner دوستتون رو about درباره a typical weekday درباره یک روز هفته یه روز هفته معمول و با این سوالات هم بپرسید what time خواهیم بپرسیم what time get up چطوری میپرسیم از دوستمون what time do you get up چه زمانی برم میشی what time do you have breakfast in the morning چه زمانی صبحونه میخوری or what do you have چی میخوری or how do you go to work or school چطوری به مدرسه میری یا سر کار میری how do you go what time do you start work or school مدرسه تو یا کار تو چه زمانی شروع میکنی do you have a long lunch break how long آیا زمان استراحت برای نهار طولانی مدتی داری how long چه مدت what time do you finish work or school چه ساعتی کار توی مدرسه رو تمام میکنی what do you do after work or school بعد از مدرسه چه کاری انجام میدی یا بعد از کار چه کاری انجام میدی how do you relax in the evening or do you relax in the evening چطوری استراحت میکنی و یا استراحت میکنی موقع عصر what do you do چطور چه کاری میکنی when when do you do english homework تکلیف های انگلیسی امریکن انگلش فایل تو کی انجام میدی what time what time do you go to bed کی میری به رخت خواب و آخرین سوال how do you feel at the end of the day how do you feel چه احساسی داری در پایان روز at the end of the day پاسخ به این سوالات خیلی ساده هست از متن نیکو و از متن میلیا میتونید استخراج بکنید و میتونید خودتون هم اطلاعات بیشتری رو اضافه کنید if you can اگر میتونید when you can't be exact وقتی نمیتونید دقیق بگید what time do you get up چه زمانی بلند میشی at about 7.15 تقریبا ساعت 7 و 15 دقیقه یا 7 و روب what do you have for breakfast برای صبحانه چی میخورید It depends رو کار کردیم بستگی داره If I have time I have toast or cereal اگه وقت داشته باشم توست یا cereal میخورم پس زمان رو میخوام بگیم دقیقا نمیدونم میگیم at about تقریبا at about 12 at about 9.30 تو قلوش ساعت 9.30 مثلا و یا پاسخ سوالی رو نمیتونیم بگیم دقیقا و میخوام بگیم بستگی داره It depends If I have time If I, for example, can come, اگه بتونم بیام و غیره. Who do you think has a more stressful day, you or your partner? Why? خب به سوالات بالا پاسخ دادید. اگر نوشتید چه بهتر، اگر هم فقط صحبت کردید، بگید که کدوم شما روز پر استرس تری رو داره؟ شما یا پارتنرتون؟ Why? چرا؟ Part C, page 112, writing a magazine article, write about your favorite day. به ویدیو کلیپ رایتینگ صفحه سر دوازم مراجعه بکنید یه مقاله مجله هست. 
در مورد روز محبوب خودتون یا روز مورد علاقه خودتون باید اونجا یه رایتینگی داشته باشید خب این قسمت به پایان میرسه حتما بخش رایتینگ رو بهش مراجعه کنید و انجام بدید موفق باشید به نام خدا یونت 4C Short Life Long Life زندگی کوتاه، زندگی طولانی در این درس در بحث گرامر ما position of adverbs and expressions of frequency رو داریم که مکان قرار گرفتن قید های تکرار و عبارت های تکرار هست و در بحث vocab adverbs and expressions of frequency همون موضوع رو داریم و در بحث pronunciation the letter H که صداش چی هست صدای H و یا غیره در بحث در قسمت حبابی هم How often do you eat fruit? How often هر چند وقت یه بار Do you eat fruit? هر چند وقت یه بار میوه میخوری پاسخ Every day هر روز Every day Number one Vocabulary Adverbs and expressions of frequency 2.45 Fill in the blanks with a time word Listen and check خب با هم اول این قسمت رو انجام میدیم ببینید ساعت رو میدونید که گفتیم hour هست h o u r دقیقه minute هست m i n u t e که اینجا آورده و second ثانیه هست بدون s second ثانیه خب واحد ها رو هم که میدونید 60 seconds 60 60 60 seconds چون جمع شده بیشتر از 1 second میشه 2 seconds 3 seconds و همینطور میره بالا 60 ثانیه equals و یا is a minute یک دقیقه هست a minute 60 seconds is a minute 60 ثانیه یک دقیقه هست number 2 30 minutes minute گفتیم دقیقه هست 30 minutes چون بیشتر از یک باید اس جمع بیاریم 30 minutes سی دقیقه half an hour half an hour نیم ساعت half نیم هست و hour ساعته با h هم نوشته میشه h o u r number 3 60 minutes 60 minutes شست دقیقه شست دقیقه is an hour یک ساعته number four twenty four hours بیست و چهار ساعت hour ساعت hours ساعت ها چرا؟ چون twenty four hours هست جمع بین twenty و four هم یه خط ربط وجود داره باید پیوند بدیم این تا رو به هم twenty four 24 hours 24 ساعت a day یه روز میشه a day number 5 7 days day روز هست 7 days half روز a week a week w e e k یک هفته number 6 4 weeks 4 weeks is a month چهار هفته یک ماه میشه a month m o n t h و the last one 12 month 12 month is a year month جمع بسته شده به خاطر 12 دوازده ماه برابر هست با a year سال یک سال میشه میتونید به فایل 2.45 گوش کنید و پاسخ رو چک بفرمایید. Part B, page 157, vocabulary bank, time, do parts 2 and 3. به ویدیو کلیپ صفحه 157, vocabulary bank میتونید مراجعه کنید. بحث تایم هست قسمت 2 و 3 رو انجام بدید. بعد برمیگردید میاید به قسمت 2 grammar. Part 2 Grammar Position of Adverbs and Expressions of Frequency Read the text about teenagers Is it the same in your country? Math رو در مورد نوجوانان بخونید Teenagers یعنی نوجوانان 
تینیجرز رو همینجا با هم بازش بکنیم ببینیم چی هست تینیجرز یعنی کسانی که انتهای سنشون برای گفتنش تین وجود داره به همین سادگی ایج و تین داریم اینجا تینیجرز مثل 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 اینا رو میگیم تینیجر خب نوجوانان Is it the same in your country؟ مت رو میخونیم ببینیم که آیا این موضوع در کشور ما هم به همین شکل هست Is it the same in our country؟ تاپیکش Today's teenagers may not live as long as their parents نوجوانان امروز Today's اپاستروفی هست گذاشته نوجوانان امروز May not live ممکنه زندگی نکنند As long as their parents به اندازه والدینشون یعنی اونقدر که والدینشون زندگی کردن اینها ممکن زندگی نکنن May not live As long as به اندازه به طول خب بینیم سراغ تکست Doctors are worried that today's teenagers have a very unhealthy lifestyle and may not live as long as their parents' generation. Doctors, پزشکان, are worried. نگران هستند. Worried رو خوندیم در یکی دو درس قبل. Are worried. نگران هستند. That today's teenagers... که اینجا در به معنای که هست که نوجوانان امروز یا امروزه have a very unhealthy lifestyle lifestyle یعنی سبک زندگی چطور شما زندگی میکنید چطور غذا میخورید چطور ورزش میکنید unhealthy healthy گفتیم سلامت و سالم unhealthy ناسالم هست نگران هستند که نوجوانان امروز سبک زندگی خیلی ناسالمی دارند and may not live as long as their parents generation و ممکنه که زندگی نکنند به اندازه generation یعنی نسل به اندازه نسل والدینشون زندگی نکنند their parents generation generation نسل هست parents رو ببینید جمع هست یا پاسترفی بعدش گذاشته یعنی این مالکیت جنریشن به پرنس برمیگرده ریسرچ شوز تحقیقات نشون میده ریسرچ تحقیق یا تحقیقات نشون میده 30% of teenagers never have breakfast 30 درصد نوجوانان هرگز صبحانه نمیخورن 30% این علامت اسلش و دو تا دایره که در دو طرف گذاشته شده پرسنت خونده میشه پرسنت 30 پرسنت یعنی سی تا از صد تا سی درصد از تینیجر ها از نوجوانان never have breakfast هرگز صبحانه نمی خورند never یعنی هرگز یکی از قید های تکرار هست adverbs of frequency they never have قبل از فعل اصلی هم قرار می گیرن هرگز صبحونه نمی خورن. They eat fast food at least two or three times a week and 75% hardly ever eat fruit or green vegetables. اونها fast food می خورن. They eat fast food at least. یعنی حد اقل. حد اقل. At least. Two or three times a week. دو یا سه بار در هفته اینجا تایمز یعنی بار دو یا سه بار در یک هفته two or three times a week and 75% و 75 درصد hardly ever eat hardly ever هم یکی از غیرهای تکرارم هست hardly ever یعنی به ندرت خیلی کم دیگه نزدیک هرگزه به ندرت خیلی خیلی کم eat fruit or green vegetables میوه یا سبزیجات سبز میخورن they don't usually sleep 8 hours a day اونها معمولا they don't usually sleep usually قبل از sleep قرار گرفته اونها معمولا 8 ساعت در روز نمیخوابن they don't کجا قرار گرفته usually قبل از sleep بعد از don't بعد از فعل کمکی don't 
و در پرانتز میگه 30% sleep only 4 to 7 hours 30 درصد فقط 4 تا 7 ساعت میخوابند only فقط they are often tired in the morning اونها اغلب در صبح خسته هستند they are often tired اینجا فعلمون آر هست و قید تکرارمون بعد از آر قرار میگیره که از افعال تو بی هست آفن اغلب آفن هم از قیدهای تکرار ما هست پس قید تکرار جاش بعد از فعل تو بی هست قبل از فعل اصلی They spend about 31 hours online every week اونها هر هفته تقریبا سی و یک ساعتشون رو آنلاین سپری میکنن spend spend یعنی سپری کردن برای زمان یا صرف کردن هست برای پول they spend money خرج کردن هست یا صرف کردن هست پس اونها تقریبا سی و یک ساعتشون رو صرف زمان آنلاینشون میکنن every week هر هفته Every week as expressions of frequency has ke dar intaha qarar migire. A lot of teenagers never play sports or exercise. Besyari az nojavanan hargez varzesh nemikonan ya tamrin nemikonan. Hij no varzeshi va ya hij no tamrin ro anjam nemidan. Never play. Hargez bazi nemikonan. A lot of besyari خب بعد رو با هم خوندیم حالا میتونید پاسخ بدید Is it the same in your country? I think this is the same من فکر میکنم که این به همین شکل هست و پارت B Look at the position of the highlighted words and expressions Circle the correct rule خب در مورد کلمات هایلایت شده صحبت کردیم جاشون هم که گفتیم کجا قرار میگیرن اینا قیدهای تکرار هستن و یا قیدهای زمانی هستن و یه می قسمت یه رولی هست قانونی هست براش مشخص کرده نمبر وان ادوربز آف فریکونسی فر ایزمپل یوزولی قیت های تکرار به عنوان مثال یوزولی گو بفور اور افتر ا مین ورب قبل فعل اصلی قرار می گیرن یا بعد فعل اصلی که گفتیم بفور ا مین ورب بفور مثل چی دی نیور هاف دی یوزولی سلیپ اور دی دونت یوزولی سلیپ قبل از فعل اصلی قرار میگیره و اگر فعل to be داشته باشه در جمله they go after the verb مثل they are often نمیگیم they often are they are often I am always late you are always early به این صورت number two expressions of frequency اصلاحات تکرار که مثل every week, every month, every year و از این قبیل هست در کجا قرار می گیرن؟ at the end of a phrase or sentence در پایان عبارت یا جمله قرار می گیرن at the end مثل every week که اینجا در انتهای جمله قرار گرفته see page 130 grammar bank 4c learn more about adverbs and expressions of frequency and practice them به ویدیو کلیپ گرامر مراجعه کنید قسمت سی رو با دقت مطالعه بفرمایید توضیح کاملی در مورد قید های تکرار داده شده و اکسپریشن آف فریکونسی و اینکه کجا قرار می گیرن و بعد برگردید به قسمت دی پارت دی میک ترو سنتنسز اباوت یو و دی ورب فریزز بلو اند ان ادورب اور اکسپریشن آف فریکونسی کمپیر وذ پارتنر در قسمت پایین ورب فریز هایی که اومدن رو میتونید استفاده بکنید جمله هایی رو بسازید در مورد خودتون میتونید جمله ها درست باشه مثلا uh, be late for work در نشون میده که to be باید استفاده بکنید late for work دیر کردن رو برای مدرسه یا سر کار رفتن هست از adverb by frequency هم باید استفاده بکنید یا expression of frequency مثلا چی میخواید بگید اینجا میگید I'm often late for work I'm often late for work I check my emails five times a day. فعل تو بی که میارید غیر تکرار رو بعد از فعل تو بی میارید. I'm often late. I'm often early. و I check my emails five times a day. Times a day 
یا 5 times a day که تعدادش میتونه تغییر بکنه این expression of frequency هست تعداد رو داره نشون میده چند بار در هفته چند بار در روز ایمیل رو 5 بار در روز چک میکنم خب میتونید با اینها جمله ها رو بسازید اما معنای جمله ها رو میگیم و شما میتونید این کار خودتون انجام بدید Go to the hair salon که آرایشگاه هست رفتن به آرایشگاه میتونید مثال بزنید I always go to the hair salon I usually go to the hair salon به این صورت I don't often go to the hair salon میتونید به این صورت هم بگید Be tired in the morning یعنی فعل to be دارید پس باید قید تکرار رو بعد از فعل to be بیایید میگید I am tired in the morning خب قید تکرار کجا باید قرار بگیره بعد از فعل to be فعل to be ما am هست پس میگید I am usually tired in the morning معمولا صبح خسته هستم I am sometimes tired و do housework که فعل اصلیش do هست انجام دادن باید فعل دو رو استفاده بکنید برای خودتون اگر میگید میگید I do housework و اگر میخواید بگید همیشه انجام میدم قبل از دو باید فعل غیر تکرارتون بیاید I always do housework I never do housework و watch the news on TV دیدن اخبار در تلویزیون هست check your email چک کردن ایمیلتون go to the movies رفتن به سینما و chat online رم که چت کردن به صورت آنلاین هست و چت خودش فعل اصلیه میتونید بگید I never chat online I always chat online اگر بخواید منفیش هم بکنید میگید I don't usually chat online معمولا آنلاین چت نمی کنم به این صورت Part 3 Pronunciation The Letter H 2.50 Listen and Repeat The Words and Sound خب صدای H رو ببینیم چطور تلفظ میشه معمولا صدای H به این صورت تلفظ میشه مثل house how hardly healthy high have hungry happy یعنی چیزی در گلو جلوی صدا رو نمیگیره و حتی توی دهان و صدا فقط از گلو و دهان مستقیم خارج میشه صدا یعنی خروج هوا صدای به این صورت 2.51 listen circle the word where h is not pronounced چک بکنید ببینید که h ها اینجا چطور تلفظ میشه و اگر جای h تلفظ نمیشه رو درش خط بکشید میخونیم hair is a hair stylist hair is a hair stylist اینجا h اش رو بذارید hair یک hair stylist هست آرایشگر هست he hardly ever has breakfast اون به ندرت صبح نمیخوره he only has half an hour for lunch he only has اون فقط داره half an hour نیم ساعت اینجا h صدای ه نداره و اصلا تلفظ نمیشه و تحت تحت تاثیر صدای o u هست که صدای او میده مثل کلمه hour مال ما our book our house به این صورت تلفظ میشه پس این رو هیچ شکل دیگه ای نخونید ساعت رو هاور و یه چیزی دیگه ای نخونید اون فقط نیم ساعت برای نهار وقت داره He often has a hamburger for dinner اون اغلب یه همبرگر برای شام میخوره Harry isn't very healthy Harry خیلی سالم نیست پس تنها جایی که صدای H ما تلفظ نمی شد اینجا هست که کلمه ساعت هست hour به این صورت one hour یک ساعت two hours two, دو ساعت practice saying the sentences گوش کنید و بعد که جمله ها رو تکرار بکنید و صدای ه رو درست تلفظ بکنید و صدای ا در برای, برای کلمه hour می توانید هم به page 166 sound bank مراجعه بکنید Page 33, Reading and Speaking Work in Pairs Check 5 things that you think help people to live to be a hundred Then read the article to check خب با دوستتون باید این کار رو انجام بدید اگر تنها هستید میتونید خودتون هم این کار رو انجام بدید اول باید ببینیم متن رو بخونیم و ببینیم که در این متن چه چیزهای موضوعات اصلی ما هستن و پاسخ ما به سوالات هستن بعد از اینکه متن رو خوندیم میایم قسمت های A, B و غیره رو میایم حل میکنیم The secrets of a long life Secret 
Secret yani chi? Secret is something you don't tell anyone. Secret is something you don't have to tell anyone. Secret چیزی هست که شما نباید به کسی بگی یا نمیگی. Secret یعنی راز. جمعش secrets. Secret نخونید این رو. Secret. جمعش secrets. The secrets of a long life اسرار یا رازهای یک زندگی طولانی. A long life. In three areas of the world, a very high number of people live to be 100. Scientists want to know why. What do the three places have in common? در سه ناحیه در دنیا تعداد بسیار زیادی از مردم تا سن ست سالگی زندگی می کنند. دانشمندان می خواهند بدانند چرا؟ در این سه ناحیه چه چیز مشترکی وجود داره؟ خب In three areas of the world Area یعنی ناحیه منطقه سه منطقه جهان یا دنیا A very high number of people تعداد بسیار زیادی از مردم Live زندگی می کنن To be 100 تا 100 سالگی هم زندگی می کنن یعنی بعضی هاشون هم از 100 رد می شن Scientists Science علم هست Scientist دانشمند و جمعش Scientists Want to know می خوان بدونن why چرا چطور ممکنه what do the three places have in common to have in common یعنی مشترک دارن چه چیزی رو مشترک دارن این سه تا ناحیه بریم میخونیم اکوادور ویلکابامبا a small village in the andes is often called the valley of long life what's its secret اکوادور یک کشور در آمریکای جنوبی ویلکابامبا a small village یه روستای کوچیک هست a small village in the Andes Andes رشته کوهای آند هست در امریکای جنوبی در قسمت قربیش هم قرار گرفته is often called the valley of long life is often called اغلب نامیده میشه به چی نامیده میشه؟ دره زندگی طولانی یه جایی که باریکه هست که بین دوتا کوه قرار میگیره میشه دره the valley تلفظ valley valley of long life what's its secret رازش چی هست firstly Vilcabamba is not very hot or very cold the temperature is usually between 64 and 80 degrees Fahrenheit 18 and 27 degrees Celsius and the air is very clean Firstly, میخوایم دلایل رو بیاریم. Firstly, اولا, Vilcabamba is not very hot. خیلی داغ نیست. Or very cold. و یا خیلی سرد هم نیست. The temperature, دما, is usually, معمولا هست, between 64 and 80 degrees Fahrenheit. معمولا بین 64 تا 80 درجه Fahrenheit هست. که از واحد های سنجاش دما هست در امریکا به Fahrenheit میگن. که سلسیوس که بریتش هست و ما هم استفاده می کنیم 18 تا 27 درجه سلسیوس میشه 64 میشه 18 و 80 میشه 27 درجه And the air is very clean و هوا هم خیلی تمیزه Secondly دومن People work hard in the fields and exercise a lot دومن مردم در مزارع in the fields در مزارع سخت کار میکنن and exercise a lot و خیلی ورزش میکنن حرکت های ورزشی زیاد انجام میدن thirdly their diet is very healthy سومن their diet diet یعنی رژیم غذایی نوع غذایی که میخورن the food they eat رژیم غذایی اونها خیلی healthy هست خیلی سالم هست very healthy very modifier adverb هست اینجا healthy که سالم هست رو میاد تحکیل بیشتری بهش میده they eat a lot of fruit and vegetables اونها سبزیجات و میوه های زیادی میخورن and they hardly ever eat meat or fish and they hardly ever hardly ever به ندرت یعنی خیلی خیلی کم و به ندرت 
گوشت یا ماهی میخورند. The water they drink from the river in Wilcabamba is very rich in minerals. آبی که اونها می نوشند The water they drink آبی که اونها می نوشند From the river in Wilcabamba از رودخانه در Wilcabamba is very rich in minerals mineral یعنی معدنی mine یعنی معدن mineral یعنی معدنی very rich in mineral یعنی سرشار از مواد معدنی هست minerals هم جمع هست mineral water هم که آب معدنی میشه they also have a good social life اونا همچنین یک زندگی اجتماعی خوبی هم دارن a good social life social مثل society جامعه in Wilcabamba people say در ویلکابامبا مردم میگن the left leg and the right leg help you to be healthy because they take you to your friends homes پای چپ و پای راست به شما کمک میکنه تا سالم باشی یا به ما کمک میکنه که سالم باشی اینجا یو میتونه به هر کسی برگرده به خاطر اینکه اونا شما رو به خونه دوستاتون میبره یا فرد رو به خونه دوستاش میبره your friends homes friends جمع هست اپاسترفی بعدش اومده و homes که اسم جمع هست خونه های دوستان خب رازهای اکوادور رو دیدیم در ویلکابامبا میریم کشور ایتالی in اوگلیاسترا a mountain region of Sardinia one out of every 200 people lives to be 100 and they are usually very healthy too در اوگلیاسترا یک منطقه کوهستانی در ساردینیا اوگلیاسترا a mountain region region منطقه mountain region یعنی منطقه کوهستانی ناهی کوهستانی ساردینیا اسم اونجا ساردینیا هست و منطقه one out of every 200 people یعنی از هر دیویس نفر یک نفر one out of every 200 people این عدد ها میتونه تغییر کنه one و 200 میتونه تغییر کنه میتونید بگید three out of every 200 people از هر دیویس نفر سه نفر lives چرا چون one هست اینجا one out of every 200 people lives یکی از دیویس نفر تا ست سالگی هم عمر میکنه and they are usually very healthy too و معمولا خیلی سالم هم هستن یعنی اون کسی که تا ست سالگی میرسه خیلی سالم هم هست most of the people in the villages work outside in their fields and with their animals most of the people اغلب مردم بیشتر مردم in the villages در روستاها بیرون کار میکنن در مزارعشون in their fields and with their animals و با حیواناتشون کار میکنن they have a healthy diet with a lot of vegetables and not much meat or fish اونها رژیم غذایی سالمی دارن with a lot of vegetables با سبزیجات زیاد مقدار زیاد نیست سبزی و مقدار not much meat or fish و مقدار کمی گوشت یا ماهی یعنی مقدار خیلی زیاد نیست not much they hardly ever take any medicine hardly ever گفتیم به ندرت take any medicine medicine یعنی دارو فعل استفاده از کردن دارو رو میگیم take take any medicine به ندرت هیچ داروی مصرف میکنن life is hard says Fortunato who is a shepherd but I am never stressed I never read the newspaper because I can't read very well زندگی سخته Fortunato اینو میگه که یکی از اهالی و منطقه است و who is a shepherd که یک چوپان هست اما هرگز استرس ندارم استرابی ندارم I am never stressed never بعد از فعل توبی قرار گرفته I never read اینجا never قبل از فعل هستی قرار گرفته چون دیگه فعل توبی نداریم هرگز روزنامه نمیخونم به خاطر اینکه خیلی خوب نمیتونم بخونم I can't read very well اینم از اسرار اوگلی اسرار در ایتالی بریم سراغ کشور جپن 
Japan. People in Okinawa in Japan do not have big meals. مردم در اوکیناوا در ژاپن do not have big meals. Big meals یعنی وعده های غذایی سنگین. وعده های غذایی سنگین ندارن. They usually just have vegetables and fish and often eat soy. اونها معمولا فقط سبزیجات و ماهی دارن و اغلب سویا میخورند. Often eat soy. Soy پایین توضیح داده A kind of bean typical in Asia یه نوع لوبیای خاصی که در آسیا هست Okinawans are very active and they often work until they are 80 or more Okinawai ها خیلی فعال هستن are very active خیلی فعال هستن و اغلب تا زمانی که 80 سال یا بیشتر هستن کار میکنن until they are 80 تا زمانی که until یعنی تا تا زمانی هست but they also relax every day they see friends and they meditate اونا همچنین هر روز relax هم میکنن استراحت هم میکنن و دوستانشون رو میبینن و meditate میکنن همون بحث meditate یعنی آرامسازی روحی رو انجام میدن که اون نرمش های خاص هست meditation Ushi from Okinawa is 107. Ushi اهل اوکیناوا 107 سالشه. In the evening, she often dances with her daughter. موقع عصر اون اغلب با دخترش میرخصه. I want to have a boyfriend, she says. اون میگه میخوام یک دوست پسر داشته باشم. When journalists ask people from Okinawa, what is your secret? They answer, we are happy, we are always positive, and we are never in a hurry. وقتی که خبرنگاران از مردم اوکیناوا میپرسند که What is your secret? راز شما چیه؟ یعنی راز طولانی بودن عمرتون چی هست؟ اونها اینطوری پاسخ میدن ما خوشحال هستیم، شاد هستیم، همیشه پازدف هستیم، یعنی مثبت نگر هستیم و هرگز عجله نمی کنیم We are never in a hurry هرگز عجله نداریم و عجله نمی کنیم خب اکوادور، اتالی و جپن رو خوندیم بریم قسمت for reading and speaking ببینیم که تمرین رو چطور می حل کنیم خب check five things that you think help people to live to be a hundred پنج تا از گزینه هایی که فکر می کنید کمک می کنه تا انسان به صد و یا بیشتر هم برسه رو چک بذارید براش گزینه اول They aren't in a hurry همونطور که در بحث ژاپن خوندیم They aren't in a hurry عجله نمی کنند They hardly ever eat meat اونها به ندرت گوشت می خورن They hardly ever take medicine اونا به ندرت دارو مصرف می کنن. They work outside بیرون کار میکنن they often see friends اغلب دوستاشون رو میرن میبینن خب اینا گزینه بود که پاسخ ما هست و گزینه های دیگر رو هم معناشون رو میگیم they have a big family خانواده بزرگ دارن تعدادشون یعنی زیاده they sleep 8 hours 8 ساعت میخوابن they have pets در کتاب گفته they have pets اونا حیوانات خانگی دارن و دوباره در چاپ کتاب من بردز نوشته ممکنه کتاب شما بردز برد باشه اونها پرنده دارن که فرقی نداره به حال پاسخش منفی هست و they often go to the doctor اغلب به دکتر میرن یا پزشک مراجعه میکنن که این هم پاسخ ما نیست Part B read the article again in which places are these things important متن رو دوباره بخونید در کدوم یک از مکان ها این چیزها مهم هست Number one, a special kind of water. Special. Special yani khas. Special. Bein surat ham talaffuz mishe. A special kind of water. Yek noe. Ab makhsus. Ke Ecuador bude. Dar qismat mineral bude. Goftim ke sarshar az mawad madani hast. Number two, a special kind of food. Yek no qaza e makhsus. A special kind of food. Yek no qaza e makhsus. Japan bude. Number three, the weather. 
اکوادور for being positive مثبت بودن و مثبت نگر بودن Japan Part C Underline new words or phrases in the texts and compare with a partner کلمات و عبارت های جدید در متن رو بیایید خط بکشید و با دوستتون مقایسه بکنید Try to guess their meaning حدس بزنید سعی کنید معناشون ببینید چی هست Choose two words to learn from each text دو تا کلمه رو از هر متنی پیدا کنید و سعی کنید اون رو یاد بگیرید یعنی به دایره لغاتتون اونها رو بیافزایید Part D Look at the five things in A that are in the text پنج تا چیزی که در قسمت A بوده قسمت بالا رو پیدا بکنید که در متن هست Are they true for people in your country ببینید اون موضوعاتی که چک زدیم در کشور شما هم درست هست They aren't in a hurry که مردم ما همیشه They are in a hurry They hardly ever eat meat We always eat meat And they hardly ever take medicine We always take medicine They work outside We work inside most of us در دفاتر یا ادارات کار میکنیم They often see friends I hardly ever see my friends به ندرت دوستامون رو میبینیم ملاقات مهمانی و از این قضیه ها دیگه وجود خارجی نداره خب اینا رو میتونید مقایسه کنید و اگر شاید در منطقه شما غیر از این هست میتونید پاسخ خودتون رو بدید Do you think they have a healthy lifestyle فکر میکنید که مردم lifestyle سالمی دارن سبک زندگی درستی دارن و یا خیر که پاسخ با خودتون برگزار میشه E communication short life long life زندگی کوتاه و زندگی طولانی page 101 interview your partner with the questionnaire then change roles questionnaire یعنی پرسش نامه questionnaire به این صورت هم تلفظ میشه دوستتون رو بیایید با اون questionnaire یا پرسش نامه که هست با مصاحبه بکنید باش صفحه 101 هست بعد از اینکه این کار شما انجام دادید دوستتون بیاد از شما بپرسه کمیونیکیشن رو همینجا انجام میدیم اضافه میکنیم به این قسمت و بعد از اینکه کوشنر تموم شد میتونید به سانگ Who wants to live forever کی میخواد برای همیشه زنده بمونه یا زندگی کنه خب قسمت کوشنر رو هم ببینیم پرسش نامه ها رو سوالاتی هست که بسیدی به خودتون داره پاسخ به خودتون واگذار میشه میخونیم متن رو اگر جای مشکل دارید مشکلتون برطرف بشه How often do you هر چند وقت یه بار How often do you هر چند وقت یه بار بعد سوالا How often do you have breakfast هر چند وقت یه بار صبحونه میخورید یا چقدر صبحونه میخورید Hardly ever Never Sometimes Usually Always که قید هایی که هست که میتونید به ندرت هرگز بعضی وقت ها معمولا و همیشه How often do you eat fresh fruit and vegetables هر چند وقت یه بار میوه و سبزیجات تازه میخورید Fresh یعنی تازه Once a day یعنی یک بار در روز Three times a day سه بار در روز Number three How often do you eat fast food هر چند وقت یه بار fast food میخورید Number four, exercise. How often do you exercise? هر چند وقت یه بار ورزش میکنی. Once or twice a week, یک یا دو بار در هفته. Three or four times a week, یعنی سه یا چهار بار در هفته. Number five, how often do you feel tired or stressed? هر چند وقت یه بار احساس استراب داری. که پاسخ بسیدی به خودتون داره. How often do you relax? هر چند وقت یه بار استراحت میکنی چقدر استراحت میکنی میتونید بگید I hardly ever relax I never relax I sometimes relax or I relax every day every day در انتها میارید Number seven How often do you see your friends هر چند وقت یه بار دوستاتونی میبینید Very often often sometimes How many هنی چند تا How many hours do you usually sleep a day چند ساعت معمولا شما در روز میخوابید Do you usually sleep a day? 0 to 4, 5 to 6, 7 to 9 For example, I usually sleep 7 to 9 hours a day معمولا بین 7 تا 9 ساعت در روز میخوابم How many cups of coffee do you drink a day? چند فنجون قهوه هر روز میخوری یا در طول یک روز میخوری؟ 
more than five بیش از پنج usually only one or two معمولا فقط یک یا دو I don't drink coffee من قهوه نمی نوشم number ten which of these is true for you کدوم یکی از اینها برای شما درسته I'm not very positive about life خیلی در مورد زندگی مثبت نگر نیستم I'm usually positive about life معمولا نسبت به زندگی مثبت هستم I'm always positive about life همیشه نسبت به مسئله زندگی مثبت هستم خب کاری که میتونید بکنید براتون فان هم بشه این هستش که calculate یعنی حساب کنید calculate your partner's score score یعنی امتیاز امتیازات دوستتون رو بیاید calculate کنید حساب کنید اونهایی که A پاسخ داده شده پنج امتیاز دارن A is 5 B is 7 C is 10 هر کدوم از اینا امتیازاتی دارن و جمع کنید total score تون ببین چه هم میشه کل امتیازتون میشه number of years you live تعداد سالهایی که شما زندگی میخوای بکنی هست خب این رو با دوستتون انجام میدید و نتیجهش رو هم ببینید که چه چیزی خواهد شد درس 4 قسمت C در اینجا به پایان میرسه کلا درس 4 رو تمام کردیم سانگ آماده هست فایل صوتی شد دارید حتما متنش رو هم گذاشتیم به صورت فایل پی دی اف میتونید استفاده بکنید موفق و مایت باشید به نام خدا یونت 4 گرامر بانک قسمت 4 ای رو که در مورد مالکیت هست با هم کار میکنیم هوز پوزسیو اس هوز از کلمات سوالی دبلیو ایچ هست مثل وات وین ویر و غیره که اونها چه چیزی چه زمانی چه مکانی رو میپرسیدن اما هوز که تلفظش هم یه مقدار با اونها فرق داره چون دبلیو ایچ اینجا صدای ه میده هوز به معنای مال چه کسی هست مال چه کسی یا مالکیت رو میپرسه پوزسیو اس هم اون اسی هست که در انتها میدیم برای مالکیت که یه اپاستروفی میگیره و یه اس مثل علیز بک خب میریم قسمت پایین He's George Clooney's father number one هست اون پدر جورج کلونیه It's James's house این خونه جیمز هست number two They are my parents friends اونها دوستان والدین من هستن number three Whose bag is this این کیف کیه It's Maria's این مال ماریا هست Number four, the end of the movie is fantastic. پایان فیلم عالیه. I live near the city park. من در نزدیکی پارک شهر زندگی می کنم. خب بریم سراغ توضیحات گرامر هوز و پوزیسیو اس. Number one, we use the apostrophe s with a person to talk about family and possessions. خب وقتی که می خواهیم در مورد نسبت های خانوادگی و یا مالکیت صحبت بکنیم برای یک شخص از اپاستروفی اس استفاده می کنیم مثل جورج کلونیز مادر مادر جورج کلونی جورج کلونی رو می نویسیم در انتهای اپاستروفی اس می زنیم و می خواهیم بگیم که اسم بعدی یا شیء بعدی متعلق به جورج کلونی میشه که میشه جورج کلونیز مادر اینجا بحث فامیلی هست خانواده هست مادر جورج کلونی نمی گیم the mother of جورج کلونی برای انسان آو رو به کار نمی بریم نمبر تو we use S apostrophe, not apostrophe S, with regular plural nouns. For example, برای جمع های با قاعده uh, که S در انتها دارن و میخوایم حالت مالکیت رو نشون بدیم بعد از اون Sشون یا apostrophe میاریم مثل این S اینجا و قبل از Sش دیگه نمیتونیم apostrophe بیاریم مثل They are my parents' friends Parents یک جمع با قاعده هست Parent میشه یکی از والدین Parents میشه والدین اون دوتاشون یعنی پدر و مادر خب حالا میخواییم این friends رو به اینها نسبت بگیم بدیم و بگیم دوستان پدر و مادر من They are my parents رو می نویسیم یا پاسترفی می و بعد میگیم friends They are my parents friends اگر خواستیم بگیم مثلا اینها کتاب های دوستان من هست They are my friends books یعنی friends رو می نویسیم چون دوستان هستن و بالاش بعد از S یا پاسترفی می زاریم. و اشتباه این است که بنویسیم They are my parents friends اگر منظور اون 
والدین باشه نمیتونیم این کار انجام بدیم اینجا جمع رو ما شکستیم قانونش رو به هم ریختیم With irregular plural nouns for example children, men uh, use apostrophe s جمع هایی که بیقاعده هستن اسامی جمع بیقاعده براشون فقط کافی اپاستروفی هست بذاریم مثل children که جمع child هست men جمع man هست مثل the children's room اتاق بچه ها men's clothes پوشاک مردان به این صورت number three we use whose to ask about possessions وقتی میخواییم مالکیت رو بپرسیم بگیم مالکیه از whose uh, استفاده میکنیم میگیم we can uh, we can ask whose is this bag or whose bag is this این کیف کیه و یا به این صورت whose bag is this دو حالت رو میتونیم بگیم whose is this bag whose bag is this you can answer به این صورت هم میتونید پاسخ بگید uh, it's Maria's bag این کیف Maria هست و یا it's Maria's به همین سادگی مال ماریا Number four, we don't usually use a thing plus apostrophe s. For example, the end of the movie. Not the movie's end. The city park. Not the city's park. معمولاً برای اشیا ما apostrophe s استفاده نمی کنیم. وقتی می خواهیم بگیم پایان یک فیلم نمی گیم the movie's end. می گیم the end of the movie. پایان فیلم. و یا می خواهیم بگیم پارک شهر. نمی گیم the city's park. می گیم the city park. خب بریم قسمت پایین اپاستروفی اس بی کیرفول وید اپاستروفی اس ایت کن بی تو تینگز اگر جایی اپاستروفی اس میبینید مراقب باشید ممکنه دو حالت داشته باشه یکی این باشه مری از مادر اینجا اپاستروفی اس مالکیت رو نشون میده یعنی آف مریا مادر ماریا و یا اینکه مری از اسپانیش اینجا دیگه اپاستروفی اس مالکیت نیست اینجا مخفف از هست مریا اسپانیش اسپانیایی هست خب هوز و هوز برای کسایی فایل صوتی رو گوش میکنن هوز اول W-H-O-S-E هست و هوز دوم W-H-O apostrophe S هوز اول مالکیت رو میپرسه و هوز دوم یعنی who is او کی هست چه کسی بودنه whose که به معنای چه کسی بودنه who is for example who's that girl اون دختر کیه she's my sister اون خواهر منه و whose مالکیت of whom یعنی مالکی of who یعنی مالکی for example whose is this bag whose is this bag یه سره نوشته میشه اپاستروفی هم نداره اگر اپاستروفی دیدید بین هو و اس بدونید که هو از هست اس جکس این مال جکه هوز اند هوز آر پرونانس دی سیم هر دوی هوز و هوز به یه شکل تلفظ میشن اما هوز دبلیو اچ او اس ای یعنی مالکیت و دبلیو اچ او و اپاستروفی اس یعنی چه کسی هست ببینیم قسمت 4 بی پرپوزیشنز ات ان ان تو حرف اضافه زمان time in on at in the morning in the afternoon in the evening in the summer on on monday on tuesday via on tuesday morning on the weekend at at three o'clock at noon at midnight at lunchtime at night half is of a endroba را بخش های زمانه روز به کار بردیم in the morning, in the afternoon, in the evening و فصل در صبح بعد از ظهر عصر و فصل تابستان و یا بقیه فصل ها آن رو برای روزهای مشخص به کار میبریم مثل آن Monday روز دوشنبه آن Tuesday روز سه شنبه آن Tuesday morning اگر بخشی از روز مشخص باشه مال چه روزیه میگیم آن Tuesday morning نمیگیم in Tuesday morning و تعطیلات آخر هفته هم در زبان امریکن ما میگیم on the weekend در بریتیش میگیم at the weekend و ساعت دقیق رو که گفتیم در متن درس at 3 o'clock در ساعت 3 at noon at midnight در زمان ظهر و در نیمه شب at lunch time موقع وقت نهار at night در شب 
از اینها on the weekend و at night یه خورده ممکنه براتون عجیب باشه ولی باید حفظش بکنیم on the weekend در تعطیلات آخر هفته رو میگیم on the weekend و شب رو هم میگیم at night we use in for parts of the day and seasons این رو برای بخش های بزرگ روز و فصل ها بکار میبریم مثل in the summer, in the spring, in the fall We use on for days and the weekend آن حرف اضافه آن رو برای روزها و روزهای تعطیل آخر هفته به کار میبریم We use at for times of the day and night برای زمانهای کچکتر روز و شب at رو به کار میبریم Other uses of in and on دیگر کاربورت های این و آن را هم ببینیم We also use in with month and years که شاید کار کرده باشیم این رو با ماه ها و سال ها هم به کار ببینیم For example in December در ماه دسامبر In September در ماه سپتامبر و یا در سال 2015 In 2015 و یا in 2015 We also use on with dates آن رو با تاریخ ها به کار میبریم تاریخ مشخص مثل on January 1st on January 1st و یا on January 4th movement and place he goes to work at 8 he has lunch at work he works in an office movement یعنی حرکت کردن he goes to work میره به سر کارش در ساعت 8 He goes to work. He goes to school. این movement رو نشون میره. میره به. نمیگیم he goes at work. He goes in school. وقتی میره به مقصدی به سمتی میره میگیم he goes to. At. Uh, eight هم که زمان رو نشون میده. He has lunch at work. سر کار غذا میخور. اینجا دیگه مکان هست. در سر کار بودن. He works in an office. داخل یک دفتر کار میکنه. We use to for movement or direction she goes to the gym برای حرکت و یا مقصد و یا جهت ما تو رو به کار میبریم نمیگیم she goes at the gym اون به باشگاه میره به باشگاه میره جهت رو داره نشون میده we don't use to before home اینم یادتون باشه فراموش نکنید از هم یعنی یاد بگیرید کلا نگید I go to home I come to home میگیم I come home I go home به این صورت پس تو برای home نیارید برای فعلای حرکتی نمبر تو we use at and in for position برای مکان ها at و in رو به کار میبریم we use at plus work home school at رو با برای work home و school به کار میبریم I eat at home I eat at work uh, I watch TV at home I talk to my friend at school در مدرسه در خونه و در سر کار We use in plus other places این رو برای مکانه دیگه بکنه برای مثل in an apartment in an office in a room و غیره داخل آپارتمان داخل یک آفیس و یا داخل یک اتاق یادتون باشه این رو بیشتر برای داخل یک محفظه بسته بکنه برای مثل in the box داخل جعبه اگر شما داخل ساختمون باشید منظورمون اون مجموعه ساختمونی باشه میگی I am in the complex I am in the building داخل اون ساختمونم وقتی میگید I am in the airport یعنی من داخل اون مجموعه ساختمونی ایرپورت هستم ولی وقتی میگید I am at the airport یعنی در فرودگاه هستم حالا فرقی نداره کجای فرودگاه در داخل ساختمون رو نیستید یا شاید هم هستید اما این دقیقا نشون میده که داخل اون قسمت هستید. We can use in or at with some public places, a restaurant, the movies, etc. In or at رو میتونیم با بعضی از مکانهای عمومی هم به کار بریم. I am in a restaurant, I am in the movies, I am at the restaurant, I am at the movies. میتونید به کار برید. در سینما هستم یعنی ممکنه دمه در سینما باشم. At a restaurant یعنی در رستوران باشم. اما وقتی میگید in a restaurant یعنی نشستی داخل رستوران و شاید هم پشت میز غذاتون هستید. On Saturday, he usually has lunch in a restaurant or at a restaurant. روزهای شنبه معمولا نهارش رو در یه رستوران میخوره. و ما part 4C, adverbs and expressions of frequency. قید ها و اصلاحات تکرار زمانی. I always have toast for breakfast. 
من همیشه برای صبحانه توست میخورم که توست نون توست هست Do you usually go to work by bus? آیا معمولا با اتوبوس میری سر کار؟ She doesn't often go to the movies اون اغلب به سینما نمیره They are sometimes late اونا بعضی وقتا دیر میکنن She hardly ever watches TV او به ندرت تلویزیون تماشا میکنه He is never stressed اون هرگز استرس نداره کلمه های always, usually, often, sometimes, hardly ever و never ادورب های فرکنسی ما هستن قید های تکرار ما هستن نشون میدن که یک کاری چند بار تکرار شده قسمت دوم رو به موقعش میخونیم بخوام خب We use adverbs of frequency to say how often you do something از قوید تکرار چه زمان استفاده میکنیم زمانی که بخوایم بگیم که هر چند وقت یه بار یه کاری رو انجام میدیم I always have toast for breakfast یعنی من هم breakfast همیشه صبحانه برای صبحانه توست میخورم اگر بگم I usually have toast میگم یعنی I, من معمولا این کار رو انجام میدم مکان اینها کجا هست در جمله Adverbs of frequency go before all main verbs قوید تکرار قبل از تمامی افعال اصلی قرار میگیرن Except be Except یعنی بجز بجز فعل to be ببینید در مثال ها اگر always رو از اینجا برداریم I have toast for breakfast قید تکراره میتونیم برش داریم من برای صبحانه توست میخورم حالا میخوایم قید تکرار بزنیم بگیم همیشه توست میخورم گاهی وقتا میخورم معمولا میخورم این always usually sometimes رو کجا میذاریم قبل از فعل اصلی فعلمون چی هست؟ have میخورم I have قید تکرار قبل از اون قرار میگیره I always have I usually have I sometimes have اما اگر فعل to be داشته باشیم یعنی اما ایز آر و واز آور در گذشته هم اگر باشه باید after be بیاریم بعد از be بیاریم مثل he is never stressed he is never و یا they are sometimes they are فعل ما اینجا are هست اینجا فعل ما is هست قید تکرار adverb frequency ما باید بعد از فعل to be قرار بگیره اونا بعضی وقتا دیر میکنن اون هیچ وقت استرس نداره Use a positive verb with never and hardly ever. این نکته رو حتما دقت داشته باشید. وقتی خواستید uh, never و hardly ever رو به معنای never یعنی هرگز و hardly ever به معنای به ندرت یعنی یک کمی کمتر از uh, never میشه. Never دیگه هیچی و هرگز میشه. این قیدها رو خواستید به کار ببرید فعل مثبت به کار ببرید. اینجا she hardly ever watches جاش درسته hardly ever قبل از فعل هستی قرار گرفته اما میخوایم بگیم به ندرت تماشا میکنه یا he is never stressed اون هیچ وقت استرس نداره پس این ندرت و یا نداشتن رو از کجا بیاریم همین خود never و hardly ever میپوشونه یعنی نیاز نیست شما مثل فارسی بگید اون هرگز استرس نداره فعل منفی بیارید negative بیارید در انگلیسی همون ادورب یا قید never کافی هست یا hardly ever کافی هست She hardly ever watches TV I hardly ever uh, ride my bike I hardly ever go by bus for example به ندرت با اتوبوس میرم خیلی ساده تر I never smoke I never smoke smoke فعل مثبته اما never جمله رو منفی میکنه پس یادتون نره hardly ever و never با فارسی اشتباه گرفته نشه فعل مثبت میخواد معنای جمله و همون فعل مثبت منفی میشه In negative sentences the adverb of frequency goes between don't or doesn't and the verb یعنی main verb فعل اصلیمون یه وقتی یه جملمون رو منفی کردیم مثل she doesn't go to the movies اون به سینما نمیره قید رو کجا باید بذاریم بین doesn't و go اگر don't بود I don't go بین don't و go قرار میگیره قید تکرارمون بین don't و doesn't و فعل قرار میگیره و اما قسمت دو که گفتم بعدا خدمتون میگم جدا از قید تکرار ما اصطلاحات تکرار هم داریم اصطلاحات یا عبارات تکرار هم داریم مثل twice a week دو بار در هفته once a week یک بار در هفته 
مثال I have English classes twice a week من دو بار در هفته کلاس انگلیسی دارم و یا She doesn't work every day اون هر روز کار نمی کنه این expressions of frequency are usually go at the end of a sentence or verb phrase یا در پایان جمله میان و یا در پایان verb phrase یا عبارت فعلی میان بس مکانشون در انتهای جمله هست اینها در انتهای جمله قرار می گیرن به ترتیب درس 4 grammar bank از کتاب American English File سطح یک در اینجا به پایان میرسه آرزوی موفقیت دارم براتون تمرین ها رو فراموش نکنید به نام خدا Unit 4 قسمت vocabulary uh, Two expressions of frequency عبارت های زمانی تکرار رو میخوایم صحبت بکنیم در موردش اصطلاحات زیر رو کامل بکنیم How often do you see your friends؟ هر چند وقت یه بار دوستاتون رو میبینید Number one Every Every day چرا؟ منظورش Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday و Sunday هست Every day Number two Every Week one, week two, week three, etc هفته اول، دوم، سوم و غیره Every week هر هفته میبینم I see my friends every week Number three Every January, February, March, etc So every month M-O-N-T-H Is a month Number four, every 2001, 2002, 2003 و غیره Every year Year تلفظش هست و Y-E-A-R هست Number five میخوایم بگیم Only on Mondays فقط روزهای دوشنبه یعنی یک بار در هفته Once Once a week Once یعنی یک بار once a week یعنی یک بار در هفته once تلفظش هست number six میگه on mondays and wednesdays mondays and wednesdays یعنی دو شنبه ها و چهار شنبه ها پس دو بار در هفته میشه twice twice a week دو بار در هفته twice a week یعنی دو بار در هفته تلفظ رو دقت بفرمایید once twice once twice number seven on mondays wednesdays and fridays روزهای دوشنبه چهارشنبه و جمعه پس سه بار در هفته میشه three times a week سه بار در هفته میتونیم بگیم one time a week two times a week three times a week four times همینطور ادامه بدیم اما برای یک بار یا دو بار میتونیم از این دو تا کلمه هم استفاده کنیم این دو تا کلمه بیقاعده هستن اصولشون اصول خاصی هم نداره روش نگارششون روش خاصی نیست فقط همین دو تا هم هستن که به این صورت هستن once و twice یک بار دو بار بقیه کلمه ها کافیه که عددش رو به علاوه times بیاریم three times, four times و غیره one time a week, two times a week میتونیم بگیم three times four times و غیره و once و twice دو تا کلمه بی هستن که میتونیم اینجا بیاریم استفاده بکنیم این دو تا استثنا هستن بقیه دیگه این حالت ها رو ندارن 3 4 و غیره دیگه این حالت ها رو ندارن 11 و 12 و 21 22 و غیره هم همینطور باید بگیم 11 times 12 times وقت فکر نکنید برای اونها مثلا عدد ترتیبی میشه انجام داد پس 3 times a week سه بار در هفته 4 times a in January, April, July and October پس در ماه ژانویه آوریل جولای و اکتبر پس 4 بار در سال میشه 4 times a year 4 بار در سال Listen and check میتونید به فایل صوتی گوش کنید و چک بفرمایید Part C cover the left hand column ستون سمت چپ رو بپوشونید Test yourself خودتون رو تست بکنید ببینید که میتونید everyday expression uh, میتونید expressions of frequency رو بگید با نگاه کردن به اینکه روزهای هفته رو گفته هفته ها رو میگه ماه ها رو میگه و بتونید بگید every week every day every month و غیره adverbs of frequency match sentences 1 to 6 with A to F what 
do the highlighted words mean جمله‌ای که در اینجا هستن یک دو سه تا شش رو با حروفی که اینجا هستن باید مچ بکنیم کلماتی که هایلایت شدن رو هم باید بگیم که چی هستن در گرامر گفتیم اینجا هم دوباره میگیم نمبر 1 I always get up at 7 during the week من همیشه در طول هفته ساعت هفت بلند میشم I always get up همیشه بلند میشم ساعت هفت during during یعنی در طول در طول چی؟ در طول هفته I start work at 8 every day گزینه 1 با B match میشه I start work at 8 every day ساعت هفت بلند میشم ساعت هشت کارم رو شروع میکنم I start work at 8 every day کارم رو هر روز ساعت هشت شروع میکنم Every day expression of frequency هست که در انتهای جمله قرار میگیره Always غیر تکرار هست Adverb of frequency هست به معنای همیشه Always قبل از فعل هم قرار میگیره Number 2 I often go to the movies after work I often go to the movies after work من اغلب بعد از کار میرم به سینما I often go to the movies Often غیر تکرار هست که با A match میشه About 7 or 8 times a month تقریبا 7 یا 8 بار در ماه I often go to the movies after work اغلب بعد از کار به سینما میرم و تقریبا 7 یا 8 بار در ماه Often غیر تکرار هست به معنای اغلب قبل از فعل قرار گرفته فعل اصلی و about یعنی تقریبا هفت یا هشت بار seven times or eight times که از expression های frequency هست چند بار seven or eight times هفت یا هشت بار a month در یک ماه number three I usually I usually finish work at six من معمولا کارم رو ساعت شش تمام میکنم I usually استرس روی قسمت یو اول هست 3 با C match میشه but on Fridays we stop at 3 اما روزهای جمعه ما سر ساعت 3 کارو متوقف میکنیم we stop یعنی متوقف میکنیم on Fridays روزهای جمعه Friday با F بزرگ نوشته شده حرف اضافش on هست و حرف اضافه زمان زمانهای روز زمانهای ساعت at میشه at 3 at 3.30 number 4 I sometimes meet a friend for lunch من بعضی وقتها برای نهار با یه دوست ملاقات میکنم I sometimes استرس رو قسمت اول sometimes بعضی وقتها number 4 با F match میشه about once or twice a month تقریبا یک بار یا دو بار در ماه about once تقریبا once or twice گفتیم میتونیم میگیم one time or two times اما خیلی راحتر میگیم once or twice یکی دو بار در ماه a month number five I hardly ever go to the theater من به ندرت به تاعتر میرم I hardly ever go Hardly ever به ندرت قبل از فعل اصلی قرار گرفته قید تکرار هست Adverb of Frequency هست Number 5 با E match میشه Only once or twice a year Only once or twice a year چون میگه hardly ever به ندرت هست یعنی خیلی کمه یعنی فقط یک یا دو بار در سال Once or twice a year Number 6 I never have coffee من هرگز قهوه نمی نوشم یا نمی خورم Never یعنی هرگز قبل از فعل اصلی قرار گرفته Adverb frequency هست قید تکرار هست چند بار رو نشون میده Never هیچ بار رو نشون میده یعنی هیچ وقت که با دی هم مچ میشه این جملمون I don't like it من هرگز قهوه نمی خورم من خوشم نمیاد از قهوه خب پاسخ این سوالات رو هم کار کردیم گفتیم که هایلایتد وردس ها معناشون چی میشه تلفظشون رو کار کردیم گفتیم کجا قرار میگیرن قبل از فعل اصلی و اینکه گفتیم که 
twice a year و twice a month و every day اینا رو هم گفتیم که اکسپریشن های زمانی هستن که تکرار رو نشون میدن در انتهای جمله هم قرار میگیرن اینها Part B 2.47 Listen and check میتونید گوش بکنید به فایل صوتی و اما normally normally is the same as usually I normally get up early it means I usually get up early normally برابری میکنه با usually معمولا معمولا میتونیم بگیم usually و یا normally I normally get up early یعنی I usually get up early معمولا صبح زود بلند میشم پس به جای usually normally هم میتونیم استفاده کنیم یا اگر جای normally دیدید به معنای معمولا هست 2.48 listen and repeat the highlighted adverbs of frequency adverb های frequency قید های تکراری که در بالا اومده رو تکرار بفرمایید گوش کنید به فایل صوتی و تکرار کنید که به ترتیب always, often, sometimes, hardly ever و never هست خب این قسمت به پایان میرسه میتونید برگرد به پیج 32 به نام خدا vocabulary bank everyday activities مربوط به یونیت 4 پارت B فعالیت های روزانه یا روزمره match the verbs and pictures افعال رو با تصاویر مش بکنید یک دور افعال رو به ترتیب از بالا تا پایین میخونیم که مربوط به سوزی استرس هست و افعالی که مربوط به هنری هلفی هم میشه رو میخونیم و بعد میدیم سراغ تصاویر به ترتیب شمارهای تصاویر کار رو انجام میدیم take a shower دوش گرفتن take a shower دوش گرفتن have a coffee قهوه نوشیدن یا قهوه خوردن do housework do housework کارای خونه رو انجام دادن شستن جارو کردن و غیره start work at 8.30 ساعت 8.30 کار رو شروع کردن finish work at 6.30 اتمام کار در ساعت 6.30 get dressed لباس پوشیدن get dressed لباس پوشیدن wake up at 7 wake up بیدار شدن بیدار شدن ساعت 7 have lunch at work سر کار نهار خوردن go shopping خرید رفتن go to bed late دیر به رخت خواب رفتن have pizza for dinner have pizza for dinner پیتزا خوردن برای شام get home late دیر اومدن به خونه go to work by bus با اتوبوس رفتن به سر کار watch tv and check emails تلویزیون تماشا کردن و ایمیل رو چک کردن خب افعالی که مربوط به خانم سوزی استرس هست رو کار کردیم بیریم به تصاویر میپردازیم number one number one She wakes up سوزی اسم خانم هست میتونیم بگیم سوزی و یا بگیم she زمیر رو به جاش بکار ببریم pronoun subject pronoun زمیر فائلی She wakes up at 7 number 1 She wakes up اون بیدار میشه wake در انتهای اس میگیره چون سوم شخص است number 2 She takes a shower She takes a shower یه دوش میگیره shower یعنی دوش takes a shower سوم شخص number 3 she gets dressed بعد از get اس میذاریم she gets dressed اون لباس میپوشه number 4 she has a coffee she has a coffee از فعل have a coffee برای سوم شخص باید بگیم she has a coffee یه قهوه مینوشه number 5 she goes to work by bus She goes to work by bus. با اتوبوس میره سر کار. Number six. She starts work at 8.30. She starts work. کارشو شروع میکنه. At 8.30. ساعت هشت و نیم. حرف اضافه زمان at. زمان ساعت منظورمون هست. At 8.30. و number seven. She has lunch at work. She has lunch at work. نهارش رو سر کار میخوره. Number eight. She finishes work at 6.30 or half past six. So she finishes. 
finish finishes es میگیره در انتها number 9 she goes shopping to go shopping برای سوم شخص uh, she goes shopping go es میگیره در انتها she goes shopping میره خرید number 10 she gets home late she gets get gets برای سوم شخص she gets home late دیر وقت به خونه میرسه و number 11 she does housework she does I do housework she does housework من کار خونه رو انجام میدم اون کار خونه رو انجام میده she does picture number 12 she has pizza for dinner pizza for dinner she has برای شامش پیتزا میخوره she has pizza و number 13 she watches watches TV and checks emails تلویزیون تماشا میکنه she watches بعد از watch ES داریم چون CH داره در انتها ES میذاریم she watches TV and checks بعد از K S تنها میذاریم تلویزیون تماشا میکنه و ایمیل ها رو چک میکنه number 14 she goes to bed late she goes to bed late دیر وقت به رخت خواب میره خب اینا کارهای خانم سوزی استرست بود سوزی استرست استرس رو گذاشته لاست نیمش هست یک حالا فامیلی فانی هم براش گذاشته سوزی که استرس داره نفر بعدیمون آقای هنری هلفی هست که اونم لاست نیمش رو گذاشتن هلفی هنری سلامته کاراش مرتبه و سالم تر از سوزی هست خب میریم افعالی که مربوط به هنری هلفی هست رو هم ببینیم and go to Italian classes به کلاس ای زبان ایتالیایی رفتن go to Italian classes فعل بعدی do Italian homework انجام تکالیف ایتالیایی یعنی زبان ایتالیایی رو انجام بده get up at 8 ساعت 8 بلند میشه get up بلند شدن wake up بیدار شدن have breakfast صبحانه میخوره stress روی break breakfast exercise تمرین انجام دادن ورزش کردن go home early زود رفتن به خونه go home early walk to work پیاده رفتن سر کار relax استراحت کردن take the dog for a walk سگ رو برای پیاده روی بیرون بردن sleep for 8 hours 8 ساعت خوابیدن یا خوابیدن به مدت 8 ساعت make dinner شام درست کردن و take a bath که حمام گرفتن هست تفاوتش رو با شاور در تصاویر خدمتون خواهم گفت everyday activity هنری health رو هم از number 1 میبینیم number 1 he gets up at 8 he gets up at 8 ساعت 8 بلند میشه he exercises number 2 he exercises exercise on one verb he exercises va number 3 he has breakfast he has breakfast number 4 he walks to work walks to work be sar kar piyade mire va number 5 he goes home early he goes home early zud mire khune ساعت رو هم که اینجا داره نشون میده 4.30 هست یا هفت از 4 و تصویر نمبر 6 He goes to Italian classes He goes to Italian classes میره به کلاس ایتالیایی و نمبر 7 Takes the dog for a walk Takes the dog for a walk سگ رو برای پیاده روی میبره بیرون یا میبره پیاده روی و نمبر 8 Makes dinner همه این افعال بعد از حرف آخرشون اس گرفتن makes شام درست میکنه number 9 تصویر number 9 he does Italian homework he does I do he does من انجام میدم اون انجام میده برای سوم شخص he she it بعد بگیم does اون انجام میده number 10 تصویر شماره 10 he relaxes اون استراحت میکنه حالا میتونه با رادیو باشه یا با تیوی باشه و نمبر 11 he takes a bath takes a bath bath اینجا به معنای 
وان حمام رفتن هست توی وان رفتن تیک بعد هست برای سوزی استرس در بالا گفتیم تیک شاور یعنی دوش گرفتن شاور دوش هست تیک بعد یعنی توی وان حمام بری و بدنت رو با آب در داخل آب بشوری و نمبر 12 که the last picture هم هست sleeps for 8 hours he sleeps for 8 hours 8 ساعت هم میخوابه برای همین healthy هست healthy به معنای سالم و تندرست هست سوزی استرست که last نیمش استرست بود یعنی که استرسی هست و استراب داره خب این افعال رو کار کردیم مچ هم کردیم شماره هاش رو حتما یاد داشت معمودید 2.37 میگه listen and check این کار رو حتما انجام بدید see in pairs cover the phrases and look at the pictures عبارت های بالا رو بپوشنید به تصاویر نگاه کنید نفر اول describe Susie's day و نفر دوم describe Henry's day then change roles نفر اولتون باید یه روز کاری سوزی رو تعریف بکنه و نفر دوم باید یه روز کاری هنری رو بیاد دسکرایب بکنه توصیف بکنه دسکرایب بعد بیاید چنج رول بکنید درخشتون رو عوض بکنید و اما فعل هف هف has two meanings دو تا معنا داره فعل هف one for family and possessions برای خانواده و مالکیت مثل for example I have three children من سه تا بچه دارم I have three children he has a big house اون یه خونه بزرگ داره پس برای بیان نسبت های خانوادگی میخوای بگی من یه پدر دارم دو تا برادر دارم یه خواهر دارم فعل هف رو میتونی استفاده کنی و یکی دیگه هم مالکیت وسائلت رو میخوای بگی مثلا یه ماشین دارم یه خونه دارم I have a house I have a car و for activities برای فعالیت ها هم همینطور میتونیم بگیم این رو مثل I have lunch at 1.30 she has a coffee in the afternoon اون ساعت یک و نیم نهار میخوره اون بعد از ظهر چای میخوره در بریتیش ما همین تیک شاور و یا تیک بث رو با فعل هاف هم میتونیم بگیم اگر جایی این فعل رو دیدید هاف شاور آی هاف شاور همون تیک شاوری هست که در امریکن میگیم آی هاف بث همین حمام گرفتنی هست که ما در امریکن میگیم آی تیک بث پس برای فعالیت ها هم هفت چند تا معنا میتونه داشته باشه یه معناش که مالکیت هست که حتما خودتون میدونید I have a book, I have three children و غیره خب این درس در اینجا به پایان میرسه برگردید لطفا به پیج 30 و ادامه درس به نام خدا vocabulary bank the family از یونت 4 قسمت A رو داریم کار میکنیم در این درس اعضای خانواده و نسبت ها رو با هم کار میکنیم Part A look at the two family trees در تصاویر به دو شجره خانوادگی نگاه کنید شجره خانوادگی یا یا فامیلی تریز درخت خانوادگی هم میتونیم بگیم شجره عربی هست به معنی درخت اون ترتیب توالی قرار گرفتن اجداد ما تا خودمون رو شجره میگیم یا فامیلی تری میگیم از اجدادمون به دروازرگامون پدر بزرگ ما دروازرگ همینطور میاد پدر و خودمون و بچه ها و نوا ها Number the people in relation to Richard در تصویر سمت چپ با کادر سبز آقای ریچارد رو مشخص کرده اسمش رو هم بولد کرده نسبت ها رو ما باید اینجا نسبت با آقای ریچارد in relation to Richard بیان بگیم از بالا هم پدر بزرگ مادر بزرگ رو جنیفر و جان رو مشخص کرده جان و جنیفر رو مشخص کرده در قسمت پایین گری و کارول رو میبینیم که گری پسر جنیفر و جان هست و کارول همسرش میشه بچه دیگه که جنیفر و جان دارن سو هست نمبر وان و سو هم با نک ازدواج میکنه خب در قسمت پایین ریچارد رو میبینیم برادر خواهراش استیون و کیت و پسر امش مات و سرا دختر امش هست ریچارد با گریس ازدواج میکنه و صاحب دوتا بچه میشه که در پایین هست و خواهر ریچارد کیت با کریستوفر ازدواج میکنه بچه های ریچارد و گریس نیکول و جیک هستن نیکول دختر جیک پسر آلیور و ایوا پسر و دختر بچه های کیت خواهر ریچارد میشن خب این نسبت ها رو باشون آشنا شدیم به فارسی بریم از بالا کامل کنیم به انگلش جنیفر از نمبر سیون جنیفر از ریچاردز گراند مادر جان از دی گراند فادر نمبر سیکس جان از ریچاردز گراند فادر اند گری Here 
is Richard's father, number five. And Carol is number eight. And who is Richard's mother? Carol is Richard's mother. Uh, number one here, Sue is Richard's aunt. Aunt, that British aunt, ham gofte mishe, aunt. Va Nick, number 13, is Richard's uncle. Shohar amme, shohar khale va qeyre ham uncle gofte mishe. Uncle. به معنای دایی نیست اینجا شوهر امه هست اما آنکل گفته میشه برای اینکه مشخص کنن میگن My aunt's husband به این صورت در این قسمت ریچرد رو میبینیم نسبتش رو با خواهر و برادر کیت از ریچردز سیستر نمبر 11 ستیون از ریچردز برادر which is number 2 and مات از ریچردز کازن Number three, Sarah is Richard's cousin too. دختر و پسر دختر امو پسر امو همه اینها با هر دو جنسیت کازن گفته میشه. در قسمت پایین ریچارد و گریس رو میبینیم که با هم ازدواج کردن. Grace is Richard's wife. Number 14. Grace is Richard's wife. و یا میتونیم بگیم Richard is Grace's husband. که در شماره ها چون نیست این نسبت رو نمیگیم. هر کی که با ریچارد نسبت داشته باشه نسبتش به ریچارد گفته میشه in relation to ریچارد و تصویر سمت راست میبینیم که کیت که خواهر ریچارد هست کیت who's uh, ریچارد's sister married کریستوفر با کریستوفر ازدواج کرد هر کدوم از اینها دو تا بچه دارن نسبت هاشون رو با ریچارد میبینیم نیکول و جیک آر ریچاردز چیلدرن نیکول و جیک بچه های ریچارد هستن نیکول who's a girl که یه دختر هست is Richard's daughter is Richard's daughter number four دختر ریچارد میشه number four daughter و Jake is a boy Jake is Richard's son number twelve و یه نکته مهم برای کیت و کریستوفر اینجا کیت که خواهر ریچارد هست بچه هاش چطوری گفته میشن Oliver پسر هست و ایوا دختر هست آلیور که پسر هست گفته میشه نفیو پسر خواهر و یا پسر برادر شما نفیو گفته میشه که نمبر 9 هست به رایتینگش یا سپلینگش نگاه بکنید نفیو به این صورت هم تلفظ میشه نفیو و ایوا ایوا که دختر هست دختر خواهر یا دختر برادر فرقی نداره جنسیت خود این بچه مهم هست نیس گفته میشه N I E C E niece niece که number 10 میشه. میم سمت چپ قسمت B complete 1 2 3 with children, grandparents و parents. بچه ها، پدر بزرگ، مادر بزرگ و والدین. Parents استرسش هم گذاشته مشخص کرده اونایی که underline هست استرسش هست. My father and my mother are my Parents. پدر من و مادر من والدین من میشن اینجا مساوی گذاشته equals or is و میتونیم بگیم are my parents والدین من my grandfather and my grandmother are my grandparents grandparents میتونید اینجا صدای د رو تلفظ نکنید در تلفظ هم ببینید my grandparents و number three My son and my daughter My son and my daughter پسر من و دختر من اینجا یادتون باشه نمیگید My boy and my girl Boy و girl به پسر و دختر به صورت کلی گفته میشه یه وقتی هم My girl به معنای دوست دختر من میشه پس وقتی میخواید بچه خودتون رو بگید یا بچه پدر بچه مادر و این نیت خانوادگی رو بگید باید بگید My son his son her son به این صورت پسرش پسرم و my daughter his daughter her daughter خب پسرم و دخترم میشن my children بچه های من my children part c 2.32 listen and check your answers to a and b به 
فایل صوتی 2.32 گوش میکنید و لسن اند چک میکنید به پاسخهای سوالاتتون که سوالات A و B بود ما این کار رو انجام دادید اما شما حتما انجام بدید که با یک نیتیو سپیکر به یک نیتیو سپیکر گوش بکنید و صداها بهتر براتون جا بیفته و اما در باکس مور فامیلی وردز چند تا نسبت خانوادگی دیگر رو هم اینجا یاد بگیریم که فراتر از این نسبت های اصلی هست My wife's mother My wife's mother فرض کنید شما یه آقای هستید و همسر دارید و مادر همسرتون یا پدر همسرتون یا پدر خانم و مادر خانمتون رو چی باید بگید اون نسبت رو میگید My mother in law law یعنی قانون My mother in law یعنی از طریق ارتباط قانونی که به وجود اومده از طریق ازدواج شما یه مادر جدید پیدا کردی My mother in law My father in law پدر خانم شما میشه حالا اگر شما آقا باشید خانم داشته باشید پدر خانم و مادر خانم هم همینطور میشه My mother in law My father in law و My sister's husband حالا شما یه خواهر دارید که شوهر, شوهر داره اون آقا با شما نسبت برادری پیدا میکنه Brother in law میشه در به زبان انگلیسی My sister's husband شوهر خواهر من میشه My brother in law اگر برادر شما خانمی داشته باشه My brother's wife My brother's wife میشه My sister-in-law میشه خواهر من My sister-in-law و My mother's second husband حالا فرض میکنیم که مادر ما بار دوم ازدواج میکنه با یه آقای دیگه ازدواج میکنه شوهر جدیدی پیدا میکنه این شوهر نسبتش با ما میشه stepfather ما پدر ناتنی step father ما در فارسی میگیم پدر ناتنی step father حالا اگر پدر ما با یه خانم دیگه ازدواج بکنه و این خانم نسبت مادری با ما پیدا بکنه میشه my step mother step mother مادر ناتنی من و my father's daughter from another wife is my step sister ببینید step sister داریم و step brother step sister و step brother از مادر دیگه برادر و خواهر شما میشن یعنی از پدر و مادر شما نیستن از مادر دیگه اگر پدر شما همسر دومی بگیره و اون همسر پسر یا دختری داشته باشه اون دوتا پسر یا دختر step brother و یا step sister شما میشن و همینطور اگر مادر شما با مرد دیگه ای ازدواج بکنه و این مرد دوم برادر و یا پسر و یا دختری داشته باشه اون دو نفر میشن step brother یا step sister شما ولی اگر پدر جدید شما یا مادر جدید شما با پدر یا مادر شما بچه دار بشن اون بچه half brother یا half sister شما میشه step brother و step sister خواهر برادر ناتنی هستند و میشه گفت half brother و half sister خواهر نیمه تنی میشه یعنی از مادر خودتونه یا از پدر خودتونه یکی از والدین پدر و مادر واقعی شما هست خب پس step sister رو ببینید چطوری نوشته میشه اونایی که step هستن به صورت یه سره نوشته میشه با نسبت اصلی و این لا با خط ربطی به هم دیگه پیوند داده میشن my brother یه خط ربط in و یه خط ربطی و لا اما استفادر به این شکل هست ناتنی و این که به صورت قانونی نسبت جدیدی بهتون با اتون پیدا میکنه در واقع برادر شما نیست یا خواهر شما نیست اما به خاطر ازدواج این مسئله وجود اومده و اما پار دی کاور دو وردز این پیرز ایسک این انسر کوششنز کلمات رو میپوشونید و نسبت ها رو میپرسید مثال هم آورده Who's Jennifer? Jennifer کی هست؟ She's Richard's grandmother اون مادر بزرگ ریچارد هست و یا میتونید کار رو سختتر بکنید که بذارید بعد از اینکه این قسمت رو گفتم براتون بگم Who are Sue and Nick? Sue و Nick کی هستن؟ For example, you say They are Richard's aunt and uncle. اونها عمه و شوهر عمه ریچارد هستن. میتونید ارتباطشون رو غیر از ریچارد هم بپرسید. مثلا وقتی میگید who's Jennifer در قسمت بالا grandfather grandmother میتونید بگید Jennifer is John's wife and John is Jennifer's husband. Sue and Nick همینطور. 
استیو و کیت رو با هم مثال بزنید هوز استیون استیون رو میگید از کیتس برادر استیون از کیتس برادر اور استیون از ریچاردز برادر و بقیه هم به همین صورت میتونید نسبت ها رو با هم دیگه هم بسنجید جدا از اینکه با ریچارد میسنجید نه با هم دیگه هم بسنجید مثلا ایوا از اولیور سیستر اولیور از ایوز برادر اولیور از کیت اند کریستوفرز ببینید دو نفر اگر هستن کیت اند کریستوفرز سان Oliver is Kate and Christopher's چون دو تا هستن فقط Kate رو میگید and Christopher اینجا apostrophe هست میزه Kate and Christopher's son Ava is Kate and Christopher's daughter اگر اکسش بشه بگید Christopher and Kate بعدش یه apostrophe میزه دیگه برای هر دو تا نیاز نیست apostrophe بزه این بخش در اینجا به پایان میرسه بعد برگردید به پیج 28 و ادامه تمرین رو حتما این قسمت رو باید انجام میدادید خسته نباشید به نام خدا unit 4 writing Three, a magazine article. Read Christina's article. Is her Saturday like yours? خب مقاله کریستینا رو که توی مجله نوشته شده رو بخونید. ببینید که روز شنبه اون شبیه شنبه شما هست. البته شنبه رو شما بعد روز پنج شنبه یا جمعه خودمون در نظر بگیرید و در مورد Thursday و یا Friday که آخر هفته ما هست صحبت بکنید. Part B. Look at the examples below. قبل از اینکه متن رو بخونیم یه اشاره بکنیم و بعد میریم سراغ متن. After and then use after plus another word for example after lunch, after work, after that etc. After رو با یه کلمه دیگه به کار میبرید. After به علاوه یه کلمه دیگه مثل بعد از نهار، بعد از کار، بعد از اون و غیره. Use then to say what happens next. Then رو زمان استفاده می کنید که می خواهید جمله یا عبارتی بعد من بنویسید و بگید که بعدش چه اتفاق می افته. مثلا I get up and then I have breakfast. من بلند می شم و سپس صبحونه می خورم. پس after با یک کلمه میاد و then رو زمانی می که بخوایم بگیم بعد چه اتفاق می افته. Then I have breakfast. Then I go home. سپس می رم خونه. خب بریم متن رو بخونیم My favorite day قسمت بالا عنوان مقاله هست روز محبوب من روز مورد علاقه من و در قسمت پایین کنار عکس کریستینا هم آورده کریستینا a college student from Mexico City دانشجوی دانشکده هست از مکسیکو سیتی My favorite day of the week is Saturday because it's the first day of the weekend از روزهای هفته روز محبوب من رو مورد علاقه من شنبه هست به خاطر اینکه اولین روز تعطیلی های آخر هفته هست سرده و سانده روزهای تعطیلی هستند و سرده اولین روز هست توضیح میده I get up very early during the week So on Saturday it's nice to get up late And I always stay in bed until about 10.30 در طول هفته من خیلی زود بلند میشم. I get up very early. خیلی زود. During the week. در طول هفته. During. بنابراین در روز شنبه It's nice to get up late. خیلی خوبه که آدم دیر بلند شه. And I always stay in bed. و همیشه توی رحت خواب میمونم. Until about 10.30 تا تقریبا ساعت دهانیم Until یعنی تا تا تقریبا ساعت دهانیم Then I usually go shopping with a friend سپس معمولا با یکی از دوستان میرم به خرید Then I usually go In Mexico, stores are sometimes closed on Sundays So Saturday is the best day for shopping در مکزیک فروشگاه ها روزهای یک شنبه بعضی وقت ها بستن بنابراین شنبه بهترین روز برای خریده We don't always buy anything but we have fun just looking ما همیشه چیزی نمی خریم اما فقط با نگاه کردن هم یا گشتن دنبال وسایل هم بهمون خوش میگذره We have fun 
I often have lunch with my mother and my brother. اغلب با خواهرم و برادرم نهار میخورم. It's great because my mom is a really good cook and she always makes things we like and my brother and I have time to talk about our week. این خیلی عالیه به خاطر اینکه مادر من یک آشپز واقعا خوبه و همیشه چیزهایی که ما دوست داریم رو درست میکنه و من و برادرم وقت داریم تا در مورد هفتمون صحبت بکنیم. After lunch بعد از نهار گفتیم after با یه کلمه میاد بعد از نهار I sometimes study from about 4 to 6 especially if I have exams بعد از نهار من بعضی وقتا از ساعت تقریبا چهار تا شش مطالعه می کنم خصوصا اگر امتحان داشته باشم In the evening I usually go out with my friends We often go to the movies and then we have a pizza or tacos موقع از هم معمولا با دوستان میرم بیرون ما اغلب میریم به سینما و سپس سپس رو گفتیم بعد از اون چه کاری میخوایم انجام بدیم یه عبارت باید بیم and then we have a pizza و سپس یه پیتزا میخوریم یا تاکوز میخوریم که سنک مکسیکی هست I never go to bed before one or sometimes later قبل از ساعت یک به رخت خواب نمیرم هیچ وقت هرگز نمیرم or sometimes later و یا بعضی وقت هم دیرتر خب مت رو با هم خوندیم بینیم قسمت سوالات Part C Read her article again and check that you understand the highlighted words then use them to complete the sentences below خب کلماتی که هایلایت شده رو با هم کار کردیم بیایید در قسمت پایین اونها رو استفاده بکنیم Number 1 Jack usually gets up at 7.30 Jack معمولا ساعت هفتانیم بلند میشه Then he takes a shower سپس یه دوش میگیره Then Number two, after lunch, I often sleep for half an hour. بعد از نهار اغلب برای نیم ساعتی میخوابم. Number three, she always takes a bath before she goes to bed. اون همیشه یه حمام میگیره قبل از اینکه بره به خواب. Before she goes to bed. قبل از اینکه. Number four, during the week, در طول هفته, I work from nine to five. I work from as ساعت نو تا ساعت پنج کار میکنم during در طول during number five I usually get home at about midnight تقریبا نیمه شب معمولا میرسم خونه and I go to bed and then I go to bed و سپس میرم به رخت خواب Number six, we usually watch TV. معمولا تلویزیون تماشا میکنیم before it's time to go to bed. قبل از اینکه وقت رفتن به رخت خواب باشه. Part D, you are going to write an article for a magazine called My Favorite Day. Write four paragraphs. First, look at the questions and make notes of what you can say. شما قراره که یک مقاله برای مجله به اسم My Favorite Day بنویسید. چهار پاراگراف بنویسید. اول به سوالات نگاه بکنید و آنچه که میخواید بگید رو نوت برداری کنید. خب میخواید این مقاله رو بنویسید در مورد روز محبوبتون. ببینید باید به چه سوالاتی پاسخ بدید. What's your favorite day of the week and why? چیزهایی که باید بنویسید پاسخ این سوالات باید باشن. روز محبوبتون کی هست در طول هفته و چرا؟ What do you usually do in the morning? صبح چه کاری انجام میدی؟ معمولا Where do you have lunch؟ نهارت رو کجا میخورید؟ What do you usually do after lunch؟ بعد از نهار چه کار میکنی؟ معمولا Number four What do you usually do in the evening؟ اصر چه کاری انجام میدید؟ کل این مجموعه رو اگر بتونید پاسخ بدید و یه مقدار اطلاعات بیشتری هم اضافه بکنید میشه یک مقاله خوب Now write your article. Choose which of your ideas you want to use. Don't forget to use some of the highlighted words to link together your ideas. 
کلماتی که اینجا یاد گرفتیم from 4 to 6 یا after lunch before و then until اینها رو هم بیایید استفاده بکنید که ایده هاتون رو به هم دیگه وصل بکنید check your article for mistakes show your article to another student find one thing in your partner's article that is the same for you خب با دوستتون چک بکنید برای اشتباه و به دوست دیگتون هم نشون بدید و ببینید که چه وچه مشترکی با مقاله دوستتون پیدا کرده از کلمات after و then و before و until حتما استفاده بکنید بدونید که چه وقتهایی باید اینها رو استفاده بکنید پاراگراف بندی رو دقت داشته باشید هر موضوعی رو توی یه پاراگراف بنویسید کار رایتینگ رو حتما انجام بدید چون هر چی که بالاتر میریم در هر کتابی که ما میخونیم در هر سطحی که میخونیم این رایتینگ ها وجود داره و رایتینگ های بعدی بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و این کار برای شما دشوار خواهد شد اگر الان نتونید این رایتینگ ها رو بنویسید برای شما بعدا مشکل سختی خواهد بود که بخواید رایتینگ های بزرگتر رو بنویسید از همین الان شروع کنید و این کار رو انجام بدید خسته نباشید به نام خدا ریویو اند چک یونیت 3 اند 4 قسمت گرامر رو با هم حل میکنیم سرکل A, B or C نمبر 1 I don't live near here I not که نمیتونیم استفاده کنیم I doesn't که اصلا امکان پذیر نیست چون I با اصلا با doesn't نمیاد و don't هست که قبل از فعل اومده و اون رو منفی کرده I don't live near here من در این نزدیکی زندگی نمی کنم My sister number 2 My sister three children خواهر من سه تا بچه داره میخوایم بگیم داره باید با کدوم فعل بگیم بعد بگیم has has my sister میشه she she has three children My sister has three children have نمیتونیم بگیم چون برای سوم شخص مفرد نیست و have هم که اشتباه هست Number three English سوالی هست Are they speak speak they Do they speak English? Do they speak English? با فعل کمکی do و بعد زمیر و بعد هم فعل هستی Do they speak English? آیا اونها انگلیسی صحبت می کنن؟ جوابمون C هست Number four Your sister work? خواهیم سوال بپرسیم خواهرت کار می کنه؟ Does your sister work? Is your sister work? و یا do Does Does your sister work? فعل work رو میخوایم سوالی کنیم برای سوم شخص باید براش فعل کمکی does رو بیاریم does your sister work do نمیشه چون sister براش do نمیاد sister سوم شخصه اگر خواهران شما بودن و میخواستیم بپرسیم که آیا خواهران شما کار میکنن میگیم do your sisters work do your sisters work آیا خواهران شما کار میکنن اینجا میتونستیم بگیم پس گزینه صحیح ما A هست Number five, do you work here? آیا اینجا کار میکنی؟ Yes, I. پاسخ کوتاه با دو سوال پرسیدیم. Yes, I do. Yes, I work نمیتونیم بگیم. چون جمله کامل نیست. اگر جمله کامل میخوای بگید از work استفاده کنید باید بگید Yes, I work here. پاسخ کوتاه Yes, I do. Number six, what? He's an engineer. اون یک مهندسه. خب سوال چی میتونه باشه؟ جواب میگه اون یک مهندسه پس شغل رو پرسیده در مورد اون آقا هم پرسیده What he does What does he What does he do Number 6 جوابش C هست What does he do میخوام بپرسیم اون چه کاره هست What does he do اون خانم چه کاره است What does she do شما چه کاره هستی چه کاری انجام میدی What do you do برای سوم شخص از does کمکی استفاده میکنیم و برای بقیه زمایر از فعل کمکی دو استفاده میکنیم نمبر 7 What languages do you speak? What languages do you speak? چه زبانهایی فعل قسمت اولمون WH هست بعد باید با دو و بعد زمیر و بعد فعل What languages do you speak? چه زبانهایی شما صحبت میکنید؟ نمبر 8 Bill is Carla's husband Husband's Carla The Carla's husband که پاسخ صحیح ما Carla's husband هست Bill شوهر Carla هست Carla's اپستروفی اس گذاشته مالکیت شوهر کارلا Number 9 This is my parents house میخوام بگیم 
این خونه والدین منه پرنس اولا پرنس باید کامل نوشته شده باشه پرنس اس باید به تی بچسبه بدون هیچ فاصله ای و بعدش یه اپاستروفی بیاد که مالکیت رو نشون بده چون پرنس جمع هستن اپاستروف بعد از اس قرار میگیره این خانه والدین من است و این پرنس هم اشتباه هست نمبر 10 از دس بوک میخوایم بگیم این کتاب کیه گزینه اول هوز از که اصلا اشتباه هست چون هو شخص رو میپرسه چه کسیه هوی دوم که هو از دس بوک اشتباه هست این کتاب کی هست اشتباه میشه هوز از دس بوک یعنی این کتاب مال کیه هوز از دس بوک و یا میتونیم بگیم هوز بوک از دس پس هوز دبلیو ایچ او اس ای مالکیت رو میپرسه نمبر 11 we usually have lunch at 2 o'clock معمولا نهارمون رو سر ساعت دو میخوریم یا در ساعت دو نهار میخوریم حرف اضافه زمان زمان ساعت at هست at 2 o'clock at 3 o'clock و یا ساعت های دیگه at 2.30 نمبر 12 what time do you go چه ساعتی میری به رخت خواب to bed movement هست جا به جایی هست what time do you go to bed کی به رخت خواب میری in bed و at bed نمیگیم داخل نمیگیم به میگیم به کجا به رخت خواب what time do you go to school to work جا به جایی هست number 13 she late for class she late for class she is never late for class اون هیچ وقت برای کلاس دیر نمی کنه تأخیر نداره خب ساختار گرامری چی هست اینجا وقتی که never رو میخوایم استفاده بکنیم که از قید تکرار هست adverb of frequency هست گفتیم فعل to be داشته باشیم باید بعد از فعل to be قرار بگیره وقتی میخوایم بگیم she اون هیچ وقت دیر نمی کنه یا اون دیر نمی کنه بدون قید تکرار جمله رو اول می سازیم که ببینیم چه فعلی می گیره she is late for class اون دیر میکنه هیچ وقت با فعل داز و با کمکی های داز و دو لیت بودن رو نمیاریم she is late میگیم حالا میخوایم بگیم هیچ وقت دیر نمیکنه میگیم she is never late بخوایم بگیم همیشه دیر میکنه she is always late قید های تکرار بعد از فعل توبی قرار میگیرن به این صورت پس گزینه بی سعی هست Number 14 I usually get up early چرا فقط گزینه A به خاطر اینکه قید تکرار adverb of frequency goes before the main verb قبل از فعل اصلی قرار میگیره گزینه های بعدی که میگه I get usually I get up usually که کاملا اشتباه هست Number 15 I have an English class من یک کلاس انگلیسی دارم یا کلاس زبان انگلیسی دارم one a week one a week و once a week یه گزینه صحیح C هست من هفته یک بار کلاس انگلیسی دارم once گفتیم یعنی یک بار one اشتباه هست one a week هم اشتباه هست فقط once هست که نشون میده یک بار در هفته هست expression frequency هست در انتهای جمله هم قرار میگیرن اینها complete with at to in on or up با این کلمات میخوایم پر بکنیم با این پروپوزیشن ها on saturday night i go to the movies گفتیم روزهای هفته رو با حرف بزرگ شروع میکنیم حرف اضافه شون هم پروپوزیشنشون هم چی هست آن هست روزهای هفته on saturday اگر جمع هم باشن یعنی شنبه ها هم باشن on saturdays شب شنبه من به سینما میرم نمبر 2 I'm a student من یک دانشجو هستم I'm in college and I live in an apartment من در دانشکده هستم یعنی توی دانشگاه تحصیل میکنم و در یک آپارتمان زندگی میکنم I live in an apartment نمبر 3 What time do you usually wake up Wake up رو میشناسید معمولا چه وقتی بیدار میشی What time do you usually wake up Number four What time do you go to work در تمرین گرامر هم حل کردیم چه وقتی میری به سر کار رفتن جا به جا شدن به جای دیگه go to 
go to work. خب میریم قسمت B complete the phrases with these verbs. عبارت ها رو با این افعال پر بکنید. Do, get, go, have, listen, play, read, take, watch و wear هست. Number one, get dressed. لباس پوشیدن. Have breakfast. صبحانه خوردن. Take a shower. دوش گرفتن. Do your homework. تکلیف خونه رو انجام دادن. و go shopping. به خرید رفتن. Play the guitar. گیتار زدن. Listen to music. گوش کردن به موسیقی. Watch TV. تلویزیون تماشا کردن. Read the newspaper. روزنامه خوندن. و wear glasses. اینک زدن. Part C. Circle the word or phrase that is different. کلمه یه عبارتی که متفاوت از دیگران هست رو دورش رو سرکل بکنید. Brother. Uncle. Niece. Grandfather. برادر. امو. و... دختر خواهر یا برادر و پدر بزرگ مشخصه brother uncle grandfather مذکر هستم و نیست دختر هست و از نیست is different number two husband mother in law step sister و aunt uh, mother in law که ما مادر شوهر و یا مادر خانم میشه و step sister که خواهر ناتنی میشه و aunt که خاله یا عمه میشه همه معنیس هستند و husband مذکر شوهر Number three, musician, doctor, journalist, factory. Musician, doctor, and journalist. In her job has a factory, a place has. Pass factory is different. Never, early, always, often. Hargez, hamishe, va often aglab. In her qaydai tekrar has an adverb of frequency has an early, mutafavet has un ha has. Number five, hour, minute. و second قسمت های یک ساعت هستن ساعت دقیقه و ثانیه و once جدا از این هست که different هست Part D complete the questions with how many who, why, what or where جمله ها رو با این کلمات WHE پر می کنید Where do you live? Number one Where Where do you live? کجا زندگی می کنی؟ What does your father do? پدرت چه کاره هست؟ What does your father do? Who is your favorite family member? Number three هست. Who is your favorite family member? عضو محبوب خانواده شما کی هست؟ Number four. How many hours do you work? How many؟ یعنی چند تا. How many hours؟ چند ساعت شما کار میکنید؟ و number five Why do you want to learn English? چرا میخوایی انگلیسی یاد بگیری؟ Why do you want to learn English? و یا اینکه Where do you want to learn English? کجا میخوایی انگلیسی یاد بگیری؟ هر دو گذینه رو میتونیم استفاده کنیم Circle the word with a different sound کلمه که صداش متفاوته دورش رو سرکل میکشید صدا number one صدای ار رو میخوایم ار مثل work earn turn اینها صدای ار دارن اما here صدای ear داره number two صدای i کوتاه مثل sometimes cousin uncle و صدای nurse صدای ار داره که برای صدای بالایی هست پس nurse different هست اسمت بالا هم که here different بود number three آ oh, shopping model Doctor اینا صدای آ دارن اما هوم صدای او نمبر فور the the father that brother اینها یه صدای the رو دارن و think صدای the میده think که متفاوت هست نمبر فایف is صدای is رو میخوام بگیم مثل watches finishes relaxes افعالی که سوم شخص هستن در قسمت انتهایی بعد از حروف C, H, S, H, X, Z, S و از این قبیل ما باید E, S اضافه کنیم و به این صورت هم تلفظ میشن Watches, finishes, relaxes اما این کلمه lives صدای Z گرفته فعله live زندگی کردن lives میشه خب میریم قسمت 
B underline the stressed syllable underline میکنیم کلمه قسمتی که استرس میگیره یا تکیه میگیره number one because because کدوم قسمت رو بلندتر میشنوید because قسمت cause number two dentist dentist قسمت den number three unemployed unemployed قسمت سوم number four receptionist receptionist قسمت سپ کلمه هایی که یک کد بذارید برای خودتون کلمه هایی که مثل reception هستن و station هستن اینها که شن دارن داخل خودشون سیلابل قبلیشون استرس میگیره receptionist و number five grandmother grandmother کدوم قسمت رو بلندتر میشنوید grand grand grandmother پس grand که سیلابل اول هست استرس میگیره یک کدام برای اعضای خانواده بذارید هر کجا اعضای خانواده دیدید اون کلمه نسبت های خانوادگی بود mother brother sister دقیقتون بفرمایید father mother همه اینها اول استرس میگیرن حتی کلماتی مثل grandmother grandfather grandparents همه اینها اول پس اعضای خانواده در قسمت اول میگیرن حتی step sister step brother و یا brother in law mother in law خب پس اعضای خانواده رو یاد گرفتید استرسش کجا هست میریم صفحه بعد Can you understand this text? Read the text and fill in the blanks with these verbs in the correct form مطر رو بخونید و قسمت های خالی رو با این افعالی که در لیست هست پر بکنید Do two times دو بار Drink Drive Earn Eat Have Two times Live Read Spend travel و work هستن انجام دادن نوشیدن رانندگی کردن کسب کردن به دست آوردن eat خوردن have میتونه معانی مختلفی داشته باشه live زندگی کردن خواندن spend صرف کردن travel سفر کردن و کار کردن رو داریم is this the typical american man یا یا این نشونه های یک مرد آمریکایی معمولی هست is this the typical american man typical یعنی معمول Statistics tell us that the typical American man is 34 years old, lives in a house that costs $175,400, and is married with two children. Statistics, yani Omar. Omar be migan tell us that the typical American man, yek marde mamudi amrikai, is 34 years old 34 سالشه lives زندگی میکنه in a house در خانه ای that که costs هزینش انقدر هست یعنی قیمتش انقدر هست 175400 دلار قیمتشه and is married with two children و متعهل با دو تا بچه is married with two children اشتباه نگیرید is married متعهل with two children متعهل با دو تا بچه he more than 40 hours he works more than 40 hours a week اون بیش از چهل ساعت در هفته کار میکنه more than بیش از more than 40 hours a week and earns فعل earn که در بالا گفتیم کسب کردن به دست آوردن and earns about $66,000 a year و درآمد سالانش $66,000 هست He travels 100 hours a year going to and from work Travel سفر کردنه اون برای رفتن به و برگشت از سر کار 100 ساعت رانندگی میکنه یا 100 ساعت سفر داره حالا میتونه از ماشین خودش استفاده کنه یا از ماشین دی وسایل نقلی عمومی He travels 100 hours a year در سال going to and from work رفتن به و برگشت از سر کار He has a Ford car or truck and drives it 16,408 miles a year اون یه ماشین سواری یا یک وانت فورد داره و در سال 16408 مایل هم با اون رانندگی میکنه 
drives it. Drive drives it. 16,408. یایتون باشه بین 16,000 و 408 دیگه اند نیارید یه سره میگید 16,400 اینجا میتونید بگید اند 8 فورد کار و یا تراک تراک در امریکا به وانت هم گفته میشه The typical American man is overweight He weighs about 190 pounds یک مرد معمولی آمریکایی is overweight یعنی اضافه وزن داره چاخ هست فت هست اما برای اینکه بهتر بگیم نرمتر کنیم این کلمه رو چون سنگین هست فت وقتی که بگیم یعنی آدم چاقی هست میایم سافنش میکنیم نرمتر میکنیم و میگیم overweight یعنی اضافه وزن داره شما هم سعی کنید در گفتگوها به کسانی که فت هستن نگید he is fat Or, well, my teacher is fat. Begin, he's overweight. As of a vast note. Okay, teacher, to not have to ask. He weighs about, weigh in your fair has. He weighs about 190 pounds. Untagriban, Sadonavat, pond ham vasnishe. Sadonavat pond, ye chizi tagriban, barabarbo, navado panch kilo has 95 kilograms. And he does less than three hours of exercise a week. He does. انجام میده he does exercise he does less than یعنی کمتر از بالا داشتیم more than یعنی بیشتر از less یعنی کمتر کمتر از سه ساعت ورزش در هفته یعنی در یک هفته he usually sleeps between six and half to seven hours a night اون معمولا بین شش و نیم تا هفت ساعت در شب میخوابه He usually sleeps He sleeps He usually sleeps غیر تکرار قبلش قرار گرفته Between یعنی بین Between بین دوتا چیز هست در کلاس شما ممکنه بین دوتا دوست نشسته باشین You sit between your two friends شما بین دوتا دوستتون نشستید شش و نیم رو چطور میگیم Six and half پنج و نیم رو چطور میگیم Five and half تو سیون حالا تا هفت میخوایم بگیم ششونیم تا هفت ساعت به این صورت ا نایت یعنی در یک شب هی داز 1.4 اورز اف هاوس ورک ا دی اینکلودینگ کلینینگ اون یک ممیز چهار دهم ساعت کار خونه رو انجام میده اینکلودینگ که شامل کلینینگ هست شامل تمیز کردن ها including یعنی شامل he drinks two cups of coffee a day اون هر روز یا در یک روز a day he drinks می نوشه two cups of coffee دو تا فنجان قهوه می نوشه and he eats approximately 23 pounds of pizza a year and he eats eat eats برای سوم شخص اون میخوره approximately تقریبا about approximately تلفظ approximately کلمه هایی که سنگین هستن براتون بیایید بشکنید تقسیم بندی کنید تیکه تیکه بگید approx approximate approximately approximately این به این شکل میتونید راحت کلمات بزرگ رو تیکه تیکه کنید و بعد کنار هم بچینید خب تقریبا چقدر از پیتزا رو در یک سال میخوره approximately 23 pounds of pizza 23 پوند پیتزا در سال میخوره 23 پوند وزنه یعنی یه چیزی تقریبا 11 و نیم کیلو 11 و نیم کیلو پیتزا در سال میخوره The typical American man learns 14 new words and reads less than one book a year یک مرد آمریکایی معمولی چهارده کلمه جدید در سال یاد میگیره و کمتر از یک کتاب میخونه less than one book less than کمتر از learns هم یاد گرفتنه برای سوم شخص میگیم learns new words he has five close friends and more than 200 friends on his social networking website. He has five close friends. پنج تا دوست نزدیک داره 
و بیش از دیویست دوست در شبکه های اجتماعی داره He has three TVs and he watches them at least four hours a day سه تا تلویزیون داره سه تا دستگاه های تلویزیون داره He has three TVs جمعش به این صورت میتونید بگیم تلویزیونز دیگه نمیگیم کوتاهتر شده و حد اقل at least حد اقل چهار ساعت در روز اونها رو تماشا میکنه watches them منظور تلویزیون ها هست He spends about 13 hours online every week و تقریبا about تقریبا 13 ساعتش رو هر هفته آنلاین سپری میکنه spends صرف میکنه سپری میکنه وقت گذاشتن با spend میاد خب کلماتی که در این متن بود کلمات جدید زیاد داشت کلمات جدید رو جدا بنویسید کنار کلمات جدیدتون به هیچ عنوان فارسی ننویسید چه معنای کلمه و چه تلفظ کلمه رو به فارسی ننویسید حتما بیایید جدا اگر میتونید کنار کتابتون و یا توی دفترتون جدا بنویسید و از فونتیک هم استفاده کنید فونتیک هایی که ما داریم یاد میگیریم این علائم آوایی رو حتما استفاده بکنید خب بریم قسمت A B C همین صفحه قسمت A رو استفاده کردیم فعل ها رو read the text again as a typical man from your country similar to, a, to the typical american man که ما یک مرد معمولی در کشور شما برابری میکنه با یک مرد یعنی رفتارهاش و کارهایی که انجام میده زندگیش لایف استایلش سبک زندگیش با یک مرد آمریکایی برابری میکنه میتونید جواب بدید C look at the highlighted words or phrases in the text and guess their meaning که این کار رو با هم انجام دادیم میون قسمت روبرو can you understand these people 2.53 on the street watch or listen to five people and answer the questions پای نفر داریم به اینجا که یه فایل ویدیویی هست پخش میکنیم جیمز، آنیا، یوری، ویلز و استیسی در اون هستن فایل رو پخش میکنیم و همزمان که داریم فایل رو پخش میکنیم شما میتونید پاسخ سوالات رو بدید حتما سوالات رو خودتون پاسخ بدید بعد از فایل با هم دیگه چک میکنیم What do you do? I'm a gardener. How many hours a week do you work? About 20, 30 hours a week. It's an easy job. Do you have a big family? I have uh, the five people in my family. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and one sister and my parents. How old are they? My brother is 20 and my sister is 16. What time do you usually get up in the morning? I get up at 6.30. What about on weekends? Weekend, um, I usually get up at 8 o'clock. How often do you do exercise? Almost every day. What kind of exercise do you do? I run and play football. Do you like animals? Yes, I love animals. Do you have a pet? I do. I have a cat. Pale number one, James, ke nafar aval has works between. 20 and 30 hours a week بین 20 تا 30 ساعت در هفته کار میکنه between 20 and 30 یعنی بین 20 تا 30 ساعت تقریبا 25 ساعت در کار میکنه داره کار میکنه he has an easy job یه شغل آسون و راحت داره number 2 آنیا's sister is خواهر آنیا 16 16 سالشه و بردارش هم میگه که uh, is 20 پاسخ ما C هست میگه my brother is 20 and my sister is 16 
Number three, Yuri usually gets up at about on the weekend. در تعطیلات آخر هفته کی بولم میشه؟ At eight o'clock. At about eight on the weekend. تقریبا ساعت هشت در تعطیلات بولم میشه. On weekdays at six thirty میگه. در روزهای هفته شش و نیم بولم میشه. و on the weekend at about eight. تقریبا ساعت هشت. و نمبر 4 ویلز هست ویلز پلیز سپورتس ویلز آفن پلیز سپورتس این میشه گفت تقریبا حالا یه سوال هوش هم هست چون دقیقا اشاره نکرده و چون میگه almost every day almost every day almost یعنی تقریبا تقریبا هر روز بازی میکنه که تقریبا هر روز میشه آفن اغلب میشه Hardly ever که به ندرت Sometimes میشه بعضی وقتا Number 5 Stacy Stacy has a cat A cat یه گربه داره ازش پرسیده میشه Do you have a pet? آیا گربه یا حیوان خونگی داری؟ که در, در پاسخ ما اینجا باید Has a cat رو درش را خط بکشیم Can you say this in English? خب به انتهای تمرین سه و چهار رسیدیم و بعد از درس سه و چهار ببینیم که آیا میتونید این کالها رو به انگلیسی انجام بدید یا نه توامندی زبانیتون چقدر هست Do the tasks with a partner با یه دوست انجام بدید Check the box if you can do them اگر این کار رو میتونید انجام بدید باکس ها رو چک بزنید Can you Number one Say where you live and what you do میتونید به انگلیسی بگید که کجا زندگی میکنید و کارتون چی هست Number two Can you say what time you usually get up and go to bed Number three Can you say what you do on a typical Monday morning شما میتونید Saturday morning رو بگید شما روزهای اول هفته اون Saturday هست Number four, can you ask your partner questions with the words below? با کلمات زیر میتونید از دوستاتون سوالی بپرسید مثل What sports? What sports do you like or do you play? What kind of music? What kind of music do you listen to? What languages? What languages can you speak? Or do you speak? What TV shows do you like? و به همین شکل خب اگر تونستید انجام بدید که بسیار عالی اگر نتونستید هر کدوم از اینها صفحات خاصی داره قسمت های خاصی هست میتونید برگردید و به اون مراجعه بکنید و جبرانش بکنید Short Movies and American Police Officer Watch and Enjoy the Movie خسته نباشید